okay, okay. Give it up for the auntie chat. And you know me? Big daddy from Lady Killer. Và bao nhiêu đêm dài, đêm trôi hoài Đã bao nhiêu màu trắng rồi không thấy bóng dáng ai bên cạnh Đêm lại thêm lạnh, đôi rồi vòng tay ấm mưa Giờ lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời Không muốn nhắc thêm một lời Mong cho đêm đông không lạnh, chờ giấc ngủ thời an lành Và bình minh ánh nắng dịu dàng khẽ mang em đến bên anh Yeah, bộ trời xanh đặc biệt đầy nắng Mấy đó đây, tự nhiên là những cái mình gần nhau thêm Có cái mong tỏ cảm mình không cần phải đau thêm Em là người khiến em mau quên đi những vết đen Tình yêu này anh dành cho nắng và em sẽ mãi là mây trắng Giữa cơn gió nào cuốn lại em đi mất Chỉ vì anh không thể cất Và đôi tay giữ hết yêu thương và sẽ không bao giờ anh đánh mất Và giờ mình em lại bơ vơ Lạc vơ giấc mơ rồi lại chơi Với mình dưới đất trời nơi nào xa rồi Màn đêm tối ai dẫn lối em Để gần anh mãi Và em muốn biết Ok, xin chào cả nhà. Bây giờ là 8 giờ kém 10 phút nữa mà. Theo thông báo thì chúng ta sẽ khoảng 8 giờ mình sẽ bắt đầu. Thì hôm nay bây giờ vẫn sẽ còn 10 phút nữa. Thì trong khoảng gian 10 phút đấy thì một là à, hôm nay chúng ta sẽ là buổi tối. Mình được giao lưu với à, hai ekip. Một là là GF Venture cùng với lại Trader Việt Nam. À, là hai cộng đồng tiên phong về crypto ở Việt Nam sẽ cùng nhau à, tương tác và giao lưu. Để à, cùng chia sẻ một đề tài mình nghĩ là hiện tại mọi người đang rất là quan tâm đó là à, NFT. À, lát nữa mọi người sẽ cùng được uh, được hỏi đáp xem là cái NFT nó là cái quái gì đúng không ạ? Và đặc biệt là sau hôm nay thì mình sẽ có một cái vị khách mời mình nghĩ là là gần như những người nào tham gia thì, uh, crypto thị trường Việt Nam từ những người đầu đều biết đó chính là founder của uh, Trade Việt Nam à, một trong những người tiên phong mà mà xây dựng cộng đồng của Soseo về về crypto Việt Nam uh, Hoàng Minh Thiện thì hôm nay bạn Thiện sẽ cũng xuất hiện ở cái chương trình hôm nay với vai trò khách mời uh, thì cũng sẽ trao đổi một chút xíu về NFT đồng thời uh, ngoài những cái việc mà hưng phấn của thị trường thời gian vừa rồi thì tối nay chúng ta cũng sẽ nói một số những cái nhịp xem là ok đâu là những điểm rơi mà chúng ta có thể à, cân nhắc để mà 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 thoái vốn được không ạ để làm sao bảo toàn cái tài sản mình lớn nhất thì tối nay sẽ là buổi tối mà chúng ta vừa up vừa down NFT uptrend và market downtrend à, là sẽ cái nội dung tối hôm nay thì mình nghĩ à, mình được biết là hôm nay tối nay cũng sẽ được public bật mí một số những cái cái mã à, NFT mà đã được à, GFS Venture lọc và được kỳ vọng sẽ là một trong những cái hai đình gem À, có khả năng tăng trưởng uh, ít một ngàn lần giống như flow được không ạ? À? Cái đó là mình chưa nay mình học mình được nghe báo như vậy. Còn khi nào được chia sẻ và nội dung như thế nào thì lát nữa trong suốt thời gian mình cũng không biết khi nào nữa. Thành ra cái nhiệm vụ của tất cả mọi người đó là chúng ta sẽ phải làm sao à, tập trung nhất có thể, à, lắng nghe nhất có thể và gọi là nắm bắt những keyword được không ạ? À? Trong quá trình trình bày cái đó là Faru hoặc là Thiện chia sẻ một vài cái từ khóa nào đấy liên quan tới NFT thì nhớ nốt lại viết ra giấy được không ạ? À? À, còn bây giờ thì mới uh, có 7 giờ 50 phút chúng ta còn 10 phút nữa thì chúng ta vẫn chờ đợi nhau trong vòng 10 phút nữa được không ạ? À? Và bởi vì như mình được biết là tối nay Zoom cũng sẽ tương đối đông người à, chính vì thế mà để giảm tải cho cái việc mà à, về cái đường truyền á thì mọi người giúp mình hai việc một là chúng ta sẽ turn off camera có nghĩa là tắt cái camera đi à, mặc dù mình biết là cái Zoom một trong những đặc, đặc tính rất hay của nó là khi mình 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 Zoom mình tương tác và được nhìn mặt nhau á nhưng mà vì hôm nay nhiều quá mình mở cái cam đường truyền nó sẽ bị ảnh hưởng thành ra mọi người chịu khó À, những ai có cam các cam loại nào cũng được là tốt không tốt chịu khó là 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 à, giúp mình là tắt cái mức camera được không ạ à? à, lần sau một ngày đó đẹp trời mình sẽ cùng mở camera còn nay mình đề xuất là tắt camera để cái đường truyền mình tốt hơn à, và những ai mà có mic thì cũng giúp mình tắt mic tại vì sao tại vì tối nay cái zoom mình gần cả cả vài trăm người đến một ngàn người mà nếu ai cũng mở mic nói thì, thì không biết ai với ai hết thành ra tối nay mình xin phép cướp mic đó mình cùng với các bạn host à, xin được phép cướp mic và và mình chỉ mở mic cho những người nào phù hợp thôi được không cả nhà à, giúp mình hai việc một là ba việc chứ việc thứ ba đó là à, giúp mình share thông tin của buổi zoom tối nay bởi vì mình nghĩ là à, cái việc đầu tư crypto à, mình nghĩ là ai cũng muốn kiếm được tài chính ai cũng muốn có lợi nhuận cả nhưng mà một trong những cách thức để mọi người có lợi nhuận một cách an toàn bền vững đó là phải có kiến thức thì tối nay không có dễ để mà cùng lúc những cái cộng đồng hàng đầu việt nam và crypto có một buổi tương tác với nhau à, được không ạ à? Tối nay mình sẽ được nghe uh, founder của Trader Việt Nam là Hoàng Minh Thiện chia sẻ uh, những ngóc nhìn và NFT và những cái dự báo của bạn ấy về cái việc mà mà up down của thị trường. Mình nghĩ là ai cũng quan tâm đến đề, đề tài này. Uh, và uh, Faru uh, làm Head of, of Research là trưởng phòng research của GFF Venture uh, cũng sẽ có mặt và và, và giải thích. Được và chúng ta có nghe nhan nhãn NFT, NFT, NFT thì tối nay mà mọi người sẽ được uh, educate cơ bản về đề tài này. 
và một lần nữa mình xin nhắc lại là sẽ có bật mí public một vài những cái từ khóa được không nào một vài từ khóa mà đã được đồn đoán là sẽ là hai lời gem và nếu chúng ta chọn lựa đúng và đầu tư đúng thì nó có khả năng giúp mình ít ít tài sản giống như những cái kèo flow ok ha và nhiệm vụ mọi người là làm ba việc một tắt camera hai tắt mic ba là xem thông tin à, 8 giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nhau thế kia cả nhà ha Ok, rồi bây giờ là uh, 7 giờ 54 phút, chúng ta sẽ còn khoảng uh, 6 phút nữa. Ok, uh, trong quá trình chờ đợi những người còn lại uh, có mặt ở chương trình thì xin, uh, uh, không biết là Hoàng Minh Thiện uh, đã có mặt ở đây chưa, có thể là mở mic lên C2 với, với, với mọi người và mở camera được không Thiện ơi. Ok, chúng ta sẽ cùng uh, cùng uh, mở giao lưu với trước tiên là Hoàng Minh Thiện, uh, là founder, người sáng lập của một trong những cộng đồng crypto đông đảo nhất Việt Nam, được không ạ, Trade Việt Nam. À, chắc là Hoàng Minh Thiện giúp anh là mở mic, mở camera để để C2 với cả nhà, được không ạ? Trong lúc mọi người vẫn đang chia sẻ để một số anh em vào thì mời Thiện. À, alo, alo. Xin chào mọi người. Rồi, thấy Thiện rồi. Thiện à, ở đâu mà có vẻ là đang ở bóng đêm ha. Không không mở đèn sáng. À, em đã ở quê cho nên là, là em xin phép là sẽ bật đèn một chút xíu. <cười> à, ok. Rồi, chúng ta vừa đang cả nhà mình có nghe rõ anh anh Hoàng Minh Thiện là founder của Trader Việt Nam nói rõ không ạ? À? Nếu rõ thì comment yes cái ha. À, chúng ta sẽ 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 tối nay thì à, ở dưới quê thành ra là cái 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 gọi là cái ánh sáng nó không được được xuất sắc cho lắm nhưng mà không sao hết, chúng ta sẽ sẽ tập trung hơn để để nghe kiến thức với nhau ha. Ok. Rồi. Alo alo, mọi người nghe rõ ạ. Nghe rõ thì ơi, tuyệt vời ha. Rồi cùng với hoàng minh thiện thì tối nay chúng ta sẽ có thêm một nhân vật nữa mà mình nghĩ là là mọi người sẽ rất là thích à, cái cái nhân vật này thì mặc dù hiện tại đang ở việt nam nhưng mà không phải là sinh ra và lớn lên ở việt nam được không ạ à? anh ấy là một bậc nơ rất là quan trọng trong hành trình của gvs venture thì tại đang giữ vai trò là hit đọc research trưởng phòng nghiên cứu à, mọi người dung là với với cryptocurrency thì cái việc mà tìm kiếm và sàng lọc thông tin là đóng vai trò cực quan trọng thành ra là À, nếu như ai đã từng cộng tác và đã từng nhận được rất là nhiều kẹo thơm từ GFF Venture thì có thể là một trong những kẹo thơm trong đấy đã được được lọc và được phân tích bởi Ferus đúng không ạ? Ferus hiện tại là hit of research của của GFF Venture thì à, chắc là cả nhà mình sẽ say hi Ferus ha. So uh, Ferus, can you open the micro and camera and say hi with the the, the community tonight? Hello everyone, xin chào. I xin thought you would chào. never ask me to start the video. Oh, okay. <laughs> Uh, uh, I wish I understood the Vietnamese though. Uh, so so interesting. Okay. Hello everyone. I will translate for you. Don't worry. Thanks. Uh, thanks. 
I, I talked to the the people that today tonight uh, the, the 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 night for the three handsome guy talking about really uh, yeah yeah three handsome guy. So I uh, see only two, but oh, yeah, two? Okay. I don't know. <laughs> I, don't know. I, don't know. I think three. So so we were talking about NFT and and market. Uh, you see, we we all know that NFT is a go up trend now, but maybe the the market will grow will crash in the in the near future. So together we try to to collect. Okay. Đó. Perfect. Uh, yeah. Thì cái cách là vì tối nay, bởi vì chúng ta sẽ có rất là nhiều người bạn tối nay à, Mình sẽ là nhân vật phụ đó, đúng không? tối nay nhân vật chính của chương trình sẽ là Hoàng Minh Thiện và Farouk à, Thật ra là đúng ra là không cần mình có mặt đâu Tối nay đúng ra là chỉ cần là là Thiện với lại Farouk là ok rồi Nhưng mà rất là tiếc là Farouk chưa có nói tiếng Việt ổn Thật ra mình có mặt ở đây, nhiệm vụ mình là là kết nối giúp là giúp là mỗi lần mà Farouk nói mình sẽ dịch lại tiếng Việt Và ngược lại, được không? Còn mình thì sẽ sẽ okay. hỗ trợ tương tác để làm sao cho Farouk với Thiện có thể là tương tác tốt hơn để mà bằng mọi giá làm sao để mà tối ngày hôm nay sau khi kết thúc chương trình thì những người hàng trăm người có mặt ở cái zoom này mọi người sẽ cảm thấy happy sẽ thấy vui vì ít ra mình nhận được một cái gì đấy trong buổi tối hôm nay được không ạ rồi à, yeah. bây giờ là uh, 57 và mình sẽ còn khoảng 3 phút nữa được không ạ thì mình xin được phép nhắc lại là tối nay là buổi tối uh, là một buổi biết up uh, nho nhỏ giữa hai cộng đồng uh, đó là uh, Trade Việt Nam và GF Venture đây là hai một công cộng đồng tiên phong về cryptocurrency ở Việt Nam À, và buổi tối hôm nay thì có một vị khách mời à, đến từ Trade Việt Nam thì mọi người đều biết rồi mình nghĩ là phần lớn các bạn ở đây đều biết đó chính là Hoàng Minh Thiện đúng không ạ? À, Hoàng Minh Thiện là một trong những người à, có rất là nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm và đặc biệt là những người đi tiên phong trong việc xây dựng một cái hệ thống online à, cho crypto và hiện tại lượt xem gần như là đông nhất Việt Nam. Ok ha. Còn tối nay thì à, cùng song song với Thiện sẽ là một đối tác đến từ Trade Venture đó chính là à, Farouk. Farouk đã, đang là à, Head of Research trưởng phòng Research của Trade Venture. À, còn mình là nhân vật mặc dù là nhân vật phụ à, nhưng mà cũng sẽ với vai trò là người kết nối thì cũng rất là mong sẽ sẽ đồng hành cùng với các chị em hiện tại thì mình đang giữ vai trò là CEO của Zvet uh, Venture ok à, đề tài tối nay mình nghĩ là đề tài uh, uh, NFT nào bao nhiêu người ở đây biết về NFT thì comment yes cho mình một cái à, tối nay chúng ta sẽ nói rất là nhiều về NFT tonight we're talking a lot about NFT Farouk we were talking so oh, thanks NFT. ok thanks for translating uh, I okay. wish I understood everything you said I will try, I will try. Được Perfect. Không? All right. À, thì tối nay uh, nhà mình sẽ cùng nhau trao đổi về NFT. Thì uh, uh, chắc là mình sẽ sẽ uh, bắt đầu ngay bây giờ luôn, được không ạ? Được không thì ơi. Chắc là mình sẽ không phải chờ nhau nữa. Ok, ok. Là 8 giờ rồi. Anh em mình một số người vào sâu thì cứ vào sau. Còn ai có mặt chúng ta okay. cứ tôn trọng nhau. Uh, và tối nay thì mình sẽ chắc là Thiện uh, nói đôi lời trước khi mình bắt đầu được. Xem là tối nay Thiện đến đây với một cái cái kỳ vọng gì. Thiện đã sẵn sàng những thông tin gì để chia sẻ cho hàng trăm người tối nay Chắc là mời Thiện say hai với cái nhà cái Ok, chào mọi người à, Tên mình là Hoàng Thiện, đến từ cộng đồng Chức Quả Việt Nam Thì rất là cảm ơn GFS cũng như là à, các anh em đã yêu quý Thì hôm nay à, sẽ đang giao lưu với lại à, anh em về cái nội dung là bên GFS, bên à, là NFT và cái thị trường à, Hôm nay à, bọn mình cũng khá là chuẩn bị rất là ký về cái nội dung Cho anh em à, từ những người mới đến những người cũ chúng ta sẽ tìm hiểu là không biết là cái trend NFT sắp tới thì có thật sự là hot không chúng ta ừ. có nên đầu tư vào đấy hay không và ừ. nó có phải là một trend để đầu tư dài hạn hay là không tiếp theo là uh, 2017 thì đã cho chúng ta một bảo cực kỳ lớn là cái là cái thời điểm mà Bitcoin đang ở vùng 20.000 và nó sập xuống thì rất là nhiều anh em đã mất cái phần lời đấy đi một số người thì đã đủ đỉnh và lỗ luôn thì bây giờ thị trường đã lên rất là cao rồi cực kỳ cao rồi thì chúng ta có cần phải chuẩn bị những cái gì để phòng cái trường hợp phòng cái trường hợp là đang đang đẹp và đang lời thì chúng ta bị rớt một phát và chúng ta bị lỗ nặng đúng không? thì chúng ta phải chuẩn bị cái cách như thế nào để đảm bảo được cái lợi nhuận ta an toàn để chúng ta có thể giữ được cái lợi nhuận của mình và tăng cái lợi nhuận tăng thêm. Ok. Um, Mr. Thiện just say that uh, tonight we will share about the NFT, all about NFT. This is good or not? This is a uh, trend or not? A potential or not? And the second thing, uh, Mr. Thiện will mention uh, that is uh, uh, because he we all uh, move from uh, 2017. We understand that the market go up very fast and go down very fast, and uh, based on the 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 the, the hurts, so we will try to uh, share with the experience and let the people the investor they protect on the, the assets. Don't don't look like like uh, the past that the people lose money after they earn a lot of money. So this time, no, we don't want to do. Okay. So how about you, uh, Farouz? Okay. Uh, what what will you share with the, the, the market tonight? Tonight, what what do you intend to talk to the the, the community? Perfect. All right. Thanks. Um, so quickly about me, actually, my personal experience into crypto also started in 2017. 
Okay. So I understand what you're talking about, where prices can go up and down, up and down, and there's a lot of anxiety about it. Um, uh, when I first came into cryptocurrency world, uh, it was back in 2017, just before the bull run. So I had a chance to see how these things unfolded, uh, and I lost myself too. Yeah. But you then, lost, exactly, you know? yeah, yeah, in 2017, 18, okay. when you come first time, no one tells you much. Uh, it was early days. Uh, but then, uh, the more you learn the market, the bigger picture you have, and the longer term your vision is, you get to change your strategy and approach. So here we are in 2021. Uh, and I'm very excited. I'm excited about the whole blockchain ecosystem and about NFT industry at the moment. So let's talk about NFTs. Okay. Um, mà chúng ta vừa được nghe Farouk đã chia sẻ, đúng không? Như Thiện đã chia sẻ là à, ngoài hôm nay ngoài việc chúng ta nói về NFT thì một trong những thứ mà Thiện rất là muốn nhắc nhở anh em đó chính là là à, sẽ có những ngày thương đau. À, bởi vì những người nào đã đã trải nghiệm đủ lâu với ngành đó, thì mọi người đều đều sẽ thấy là cái giai đoạn mà 2017 là giai đoạn cực hưng vấn rất là nhiều kiếm được rất là nhiều tiền nhưng mà sau đó chúng ta gãy rất là nhanh à, bởi vì một một vài sự khủng hoảng xảy ra và lần này thiện không muốn chuyện nó xảy ra và thiện thì thiện sẽ có một vài những cái cái ghi chú vô nhắc nhở anh em à, và với farut thì à, farut đến với thị trường này chậm hơn mọi người rất là nhiều 2017 anh ấy mới bắt đầu và anh ấy kêu là anh ấy tham gia lúc thị trường bull bull run có nghĩa là đang hưng phấn và bản thân à, farut cũng là người mất tiền được không ạ mặc dù là một một người research nhưng mà anh ấy cũng đã mất tiền với thị trường này à, chính vì thế mà sau khi mà anh ta tham gia với ngành à, farut đã thay đổi chiến lược và bạn ấy từng ngày nâng cấp và bây giờ bạn ấy cảm thấy rất là happy rất là hạnh phúc với cái việc mà phát triển hệ sinh thái của crypto ha ok à, vậy thì chắc là mình bắt đầu với thiện trước đi bây giờ là bởi vì hôm nay và farut đã chuẩn bị rất là kỹ à. cái đề tài uh, nft nhưng mà mình nghĩ là chắc là anh để thiện trao đổi trước xem là ở góc độ một người uh, thiện không phải là một người research thiện thương thì thiên hướng một người thị trường hơn đúng không thiện ha là người là bắt kịp rất là à. nhanh đi với thị trường à, vậy thì những cái khái niệm nft thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào thì thì đón nhận nó như thế nào thì nghĩ nó là như thế nào và và với một là một người trader thì cái khái niệm này nó ảnh hưởng tới việc mà giao dịch của mình thế nào thì à, xin chào mọi người nhé mình chia sẻ một chút cái góc nhìn cá nhân thôi nhé góc nhìn cá nhân về cái NFT thì mình thấy rằng là nếu nó nói về cái tính thực uh, ứng dụng của nó thì hiện tại vẫn chưa được nhiều nhưng mà rất là nhiều dự án rất là nhiều cái tổ chức đã đầu tư tiền về cái NFT này uh, khởi động từ một cái trên mình nghĩ là nó nhỏ nhưng mà cuối cùng nó rất là lớn lớn là vì rất là nhiều rất là nhiều tỷ phú tại việt người ta đang chơi một cái trò chơi về nft các bạn đã từng nghe một câu chuyện về mua bán một vài bức tranh thì lên tới vài triệu đô vài chục triệu đô đúng không thì đó là một cái một cái khởi đầu của một ngọn sóng à, ừ. giống như trong thời trang cũng vậy thôi thì khi mà về những người giàu đi trước thì là những cái người về sau người ta sẽ bắt cái trend đấy và theo ủng hộ nó thì hiện tại nft đang được đẩy rất là mạnh mà mình thấy mạnh nhất thì ở trong hiện tại đang các cái dạng như định dạng về game hoặc là một số cái sản phẩm về định định dạng nó thì không không thể thay đổi được ví dụ như tranh hay này kia à, nên là nếu như mà về tầm dài ấy, thì nó rất là ok nhưng hiện tại ngắn thì vẫn chưa nhiều à, về một cái trend thì mình đánh giá là vẫn là một cái trend rất là dài chứ không phải là trend ngắn và chết ngay như các cái trend khác nên là nếu anh em mà xác định là đầu tư dài hạn cho cái trend NFT thì đây cũng là một cái cơ hội thì đây cũng là chỉ là mới chớm của cái trend này thôi chứ chưa phải ừ. là cái cuối của trend à, việc kết hợp giữa hai cái trend NFT và cái trend uh, thị trường crypto tăng chúng ta sẽ nhìn thấy được một cái góc độ rằng là có thể đầu tư tiếp nhưng mà hãy nhớ rằng là cái trend NFT nó sẽ phải chạy theo cái trend chính của crypto cho nên là chúng ta phải theo dõi cái lượng bit cũng như Ethereum chạy như nào nếu hai con hai con đấy mà điều chỉnh giá hoặc là sẽ rớt sâu thì NFT cũng sẽ bị dập cho nên chúng ta phải cân nhắc nhé okay. uh, We just have a short, short conversation with Mr. Thiện about NFT Uh, because he, uh, he, 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 he a trader, he's not a researcher, so so the, the way he, he think about NFT uh, a bit uh, different from you. But he say that uh, NFT is a potential, it's not for short for long, but uh, NFT have, has a follow for the, the market, follow for the, the Bitcoin price and Ethereum price. So I think uh, I will let you uh, share with the people more about uh, NFT because you know, know more clearly about NFT, okay? À, chúng ta vừa được nghe thiện trình bày về NFT nhưng mà cái góc độ của thiện là trader và với thiện thì đó là một cái tiềm năng một cái nhưng mà mình nghĩ là là hôm nay chắc là thiện với anh sẽ phải cùng với Ferrus mình nghe mình nghe giải thích cơ bản được thiệt để xem là hôm nay bởi vì nhiều người thật ra một okay. số anh em hôm nay là người mới hoàn toàn luôn cũng gần như không biết gì về về NFT chỉ nghe là mua thôi thì hôm nay rất là may mắn chúng ta đã có Ferrus à, đã research có nghĩa là à, mặc dù chúng ta vẫn trade cái năm nay nhưng bây giờ mọi người sẽ được nghe xem là ok nó thực sự nó là cái gì tại sao nó tiềm năng tại sao nó tăng giá tại sao nó hot 
À, sau đó thì chúng ta mới quay trở lại với những câu hỏi là ok vậy nó sẽ ảnh hưởng thị trường thế nào ok so now I will trans, uh, uh, move to you Faros uh, please help us uh, to uh, explain with the people about the NFT what is it uh, why it hot or it is bullish or not so share share with the people thank you I'm glad you asked yeah perfect okay. let's dive into the NFT world uh, perfect the first things first you all have seen this uh, announcements and these pictures people selling their nft piece for almost 70 million dollars that prolapse uh, raising 300 million dollars in funding some musicians raising so much money selling their music through nfts and nba top shots they are making a uh, huge huge volumes with their nft sales and this is very hot and this is uh, in the radar everywhere at the moment Ok, um, thì hôm nay thì giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi với uh, uh, Farouk cho mình xem một cái slide đầu tiên mọi người thấy là uh, Đây là một cái slide mà nhìn vào thì mọi người thấy số không ha uh, Đây là một cái một, những cái demo, những cái sản phẩm đã được bán NFT Một cái hình mọi người thấy rất là đơn giản mà được bán với giá là 69 triệu ha uh, Và DF Lab với lại uh, NF, uh, NBA Stop Shop họ đã ray phân bằng bán những cái kẹt Và họ phân đinh được tới 305 triệu uh, và top shot là một trong những cái 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 nhóm của những tổ chức mà đã khai thác rất là thành công NFT được không ạ? Okay, next. Perfect. So let's but let's start easy. Look at this. This is NFT. How much would you pay for this NFT in US dollars? Can okay. you write in chat? Okay. Chat? Yeah. Thì đây là cái cái hình và và Farut đây Farut là đang muốn test thị trường được không ạ? À, mọi người sẽ thấy cái sự crazy của thị trường này. Mọi người mong muốn là mua cái NFT này với giá bao nhiêu? 5 đô, 1 đô, 1 cent, 5 đô. You, you see, Farouk, around yeah. 1 đô la, 0.5 đô la, 1 cent. Yeah, okay. <laughs> let's look, let's look. All right, perfect. Okay, okay, okay. thank you. Nice, nice, nice. Great, great. Okay, so different people have different uh, price tag for this. But let's see how much it's sold for. 1.5. Million dollars, okay. and this is CryptoPunk collection from 2017. Right. There were only 10,000 issued. So the question is, why is it worth this much? Mọi người thấy là cái cái bức hình mà nhìn rất là 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 ngu xuẩn mà chúng ta vừa comment là mua với giá một sen một đô, thì trên này nó tiền nó được bán với giá là 1,55 triệu đô, được không ạ? Và cái câu hỏi ở đây, bản thân chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi là tại sao cái cái hình mà bản thân anh em mình không muốn ai mua hết? mà lại bán với giá 1,55 đô. Bởi vì khi hiểu được điều này thì chúng ta sẽ hiểu được bản chất của NFT và từ đó sẽ sẽ dễ dàng. Thực ra tóm lại là từ những thông tin này mình dễ dàng tìm kiếm những kèo ít 100, ít 1,000 với NFT thôi. Ok, next. Ok, so to understand why NFTs have such valuation, we need to dive into what NFT is. So NFT is an asset class. Uh, the easiest comparison would be physical non-fungible assets like your house or your art piece, which is unique, which has one of its kind and its price is also reflected in the asset itself. So physical version of it would be painting or house and digital version of this non-fungible asset, which is unique, which is indivisible, is NFT. So it's non-fungible digital asset. Mm. À, mình sẽ sẽ giải thích một chút xíu Farouk có giải thích một chút xíu về cái NFT. NFT là viết tắt của từ non-fungible uh, token, đúng không ạ? Ok. Và đây là một trong những cái khái niệm uh, giúp mình phân biệt sẽ có hai khái niệm là non-fungible và fungible. Có nghĩa là một số cái thì được là có thể là nhân bản uh, sao chép, nhưng mà với cái non-fungible là nó là gần như là unique là gọi là độc quyền luôn và nó không thể sao chép ha. Và ví dụ như là nhà là tranh những cái bức mà chỉ có một bức duy nhất trên thế giới thôi. Okay. Perfect. So the question is why is it useful? Why does it have some kind of use case? So let's explore some use cases of NFTs. Và đây so là một here... cái ứng dụng của NFT mà mà đã chúng ta sẽ được thấy à, và mọi người khi mà mình nghe những ứng dụng này thì chúng ta mới thân bắt chúng ta mới quay trở lại xem là gần như những cái mảng đầu tư mà crypto và NFT vừa rồi đều nằm trong cái use case này hết. Yeah. Out of these which one is the U NFT use case? What do you think? Is it digital art? Is it collectibles? Is it gaming? Or are they all NFT use cases? Đây là những cái, uh, uh, Farouk có hỏi là đây, uh, một xem mọi người thì đâu là những ứng dụng của NFT bao gồm là cái uh, nghệ thuật số, uh, 
uh, sưu tầm và gaming. Okay. Yeah, if you guess it's all, yeah, you are right because we just shared about how collectibles have value as NFT, digital art, and gaming. But let's explore some more use cases as well. So here's a list of few more use cases which you can think of, uh, including virtual worlds, metaverses, which are being rapidly developed, name, service, and domains, licenses and certifications to prove the ownership of a even physical asset as well as digital assets. Uh, đây là những cái ứng dụng mà chúng ta sẽ thấy là sẽ được sử dụng nhiều trò cho NFT. Uh, nó không chỉ dừng lại ở cái digital hoặc là cái uh, nghệ thuật số hoặc là uh, sưu tầm mà ứng dụng cho cả thời trang, cho cả thế giới ảo uh, và đặc biệt nó sẽ rất là rất là mạnh cho việc ownership là quyền sở hữu ha. Okay. Yep. Uh, the, one of the most famous ones you already know Dapper Labs recently launched their top NBA top shot NFT collectibles which was huge success some cards selling for over $200,000. Uh, và một trong những cái điển hình mà thành công tương đối lớn uh, thời gian vừa rồi đó chính là Top Shot NBA. Họ đã 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 số hóa những cái card của NBA vào bán và có những cái card là chỉ như là những cái hình mà trong cái giải thôi mà họ bán với giá 200 000 đô. And uh, at Christie's, one of the most prestigious auction houses in the world was sold a Beeple's NFT for $69 million. Và cái hình ảnh mà, mà chúng ta vừa thấy trên màn hình là được đang được bán với giá 69 đô la, à, 69 triệu đúng không? Bip, uh, Bip so, okay. so these two use cases show that first easiest NFT application is arts, collectibles and sports. À, và với hai cái case study vừa rồi, hai cái ứng dụng vừa rồi thì chúng ta thấy là NFT đang rất là hiệu quả uh, khi mà áp dụng cho lĩnh vực uh, nghệ thuật, uh, thể thao và sưu tầm, okay? Because yeah, but there are more use cases. For example, let's look at how DeFi meets NFT. Uh, Teller file, yeah. Mm. Okay. Và đây sẽ là mình nghĩ đây là câu hỏi mà mọi người sẽ rất là quan tâm đó là à, càng ngày sẽ có càng nhiều ứng dụng cho NFT và sắp tới chúng ta sẽ thấy là sự kết hợp giữa uh, DeFi với lại NFT. Yeah. For example, Teller Finance offering their loans in the form of NFT tiers. So they recently had their fortune teller sale where their loan tiers were represented in the form of NFT. So your ownership of NFT gives you access to the certain kinds of loans. Uh, và một trong những cái mọi người lưu ý cho mình ha, đây là những từ khóa đó là uh, giống như Teller họ sẵn sàng là là cho những cái khoản vay với những cái cái à, giờ, tài sản NFT đã được số hóa. À, có nghĩa là sau khi NFT số hóa xong họ bán xong rồi chúng ta sở hữu rồi thì sẽ có một số nơi họ chấp nhận à, để mà chúng ta gọi thế chấp mà vay vay từ cái 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 sản phẩm đó thì bên ngoài thị trường thế nào thì trên sẽ số hóa nó sẽ y chang như vậy ha ok Perfect. so now let's a little bit zoom out in time and look at the whole NFT landscape since its rapid development và đây là một bức tranh toàn cảnh cho NFT à, dành cho những ai thật sự mong muốn là đến với NFT ở góc nhìn à, rộng mở hơn chứ không đơn thuần là đầu tư ha This industry has been rapidly uh, growing and being developed for over a couple of years. Since 2017, the biggest steps towards infrastructure were built, uh, including ERC-721 standard, which empowers NFTs at the moment, and blockchains where you can build NFTs. Thì mọi người thấy là cái tầng đầu tiên, đó là cái tầng gọi là hạ tầng, là NFT infrastructure, thì đây là một cái tầng mà xây cái cơ sở giống như nền móng á. thì mọi người thấy là trên màn hình mọi người là cái blockchain à, nền móng cho NFT đó là flow tại sao nó bay rất là nhiều bởi vì nó là cái nền móng và đặc biệt là từ đại 2017 19 thì chúng ta có một công là một cái cái uh, công nghệ là cái ERC721 là một cái cái một, một cái sao ta à, một cái công nghệ giúp uh, gọi là giúp hiện thực hóa những cái cái gọi là cái concept của NFT ha. Okay. Since then a lot of funding, a lot of talents, a lot of newer and newer use cases have been um, experimented, have been being built on top of that infrastructure. So this industry is not really new. You may find out, you may have found out about it recently, but this, it, this industry, NFT sector in blockchain has been growing and being developed for a couple of years. Okay, uh, với cái nền tảng được xây thì chúng thấy là trong thời gian vừa rồi đã có rất là nhiều những cái, cái ứng dụng, những sản phẩm đã được xây dựng trên cái nền đây. 
và nó ngày càng mở rộng ha. Ok. So uh, and including that categories that we just talked about, the collectibles and uh, art pieces, uh, governance platforms issuing their NFTs, uh, derivatives, so NFTs coming to DeFi and big, uh, uh, mo big money global market, uh, as well as different platform tokens on different ecosystems. Uh, và đây là một cái hình để mô phải những cái, cái nhóm nhóm thể loại khác nhau của NFT token. Chúng ta thấy là là có những cái nhóm là dành cho cho sưu tầm nè, như là meme mê đúng không ạ? Những cái nhóm là social token, uh, những cái nhóm là dành cho uh, uh, platform. Thì đây là những cái đa dạng, đa những, những cái nhóm khác nhau. NFT nó có nhiều dạng khác nhau để chúng ta có thể là quan tâm. Ok. Yeah, yeah perfect. So this is the background. This is where things have been coming from. Uh, But let's look at where things are at the moment. Okay. So what's the state of the market right now? Uh, just a couple of months ago, we were at $12 million dollars of trading volume. Maybe Mr. Tien knows already. And just uh, two months ago, we reached $500 million dollars in trading volume in NFTs. That's uh, almost đây, 50x. Đây, đây là một số liệu rất là quan trọng, rất là đáng được lưu ý ha. Có nghĩa là... À, mặc dù chúng ta đã ra đã nói nhiều về, về NFT nhưng mà số liệu thì không nói dối à, một thống kê cho thấy là cái cái số liệu volume trade của NFT à, chỉ trong vòng 3 tháng 12 năm 2020 cho tới bây giờ là 3 tháng nhưng mà thật ra số liệu trade nó tăng lên 40 lần là từ 12 triệu cho tới 500 triệu có nghĩa là cái volume nó đã rất là lớn chỉ trong vòng 3 tháng rồi ok yeah what does it include it includes NBA top shot transactions over 20 million uh, in volume It also includes music NFT sales uh, generating over $60 million dollars in a couple of months, which only consisted of around 150 independent uh, musicians. And this is very, very far from new normal. This is just a scratch of what NFT music has to offer. Uh, và như mọi người thấy là hồi nãy thì cũng chia sẻ rồi, NFT nó chỉ là mới là cái, mới cái chớm đó. Uh, và cái chớm mới đó được thể hiện ở một cái phần đó là chúng ta thấy trong 3 tháng Mặc dù có volume giao dịch của NFT nó tăng lên 40 lần là 500 triệu Nhưng mà thật ra nó chỉ mới đến từ một vài cái nhóm NBA Và đến từ vào 150 cái nhóm mà nhạc, cái brand Mà nó, okay. nó chỉ là đại diện cho một, một cái tỷ lệ rất là nhỏ thôi Còn nếu mà mọi người hình dung là cả thế giới khi mà rất là nhiều người cùng nói về NFT Thì con số này sẽ không phải là 500 triệu nữa Thành ra là tất cả chỉ là mới chớm thôi Okay. Let's zoom out even more and look at the whole NFT marketplaces in quarter one of this year. That includes January, February, and March, where NFT sales exceeded $350 million dollars on NFT marketplaces. And cumulative first quarter uh, sales surpassed $1 billion. Dollars. Cumulative is very important because it represents the demand after public sales, after big auctions, mm -hmm. if they're still interested <coughs> among public and NFTs. And this is very, very big data and it's very, very important to look at too. Uh, uh, như như Farouk có chia sẻ là chúng ta có một vài những số liệu, có nghĩa là số liệu thì không nói dối. Với Farouk là cái số liệu trong quý vừa rồi là rất là quan trọng. Cái cumulative uh, first quarter là sales, uh, là một cái, cái khái niệm mà nó thể hiện là cái nhu cầu của một người tăng rất là cao sau khi after service có là bán xong rồi nó vẫn tăng. Có nghĩa là chứng minh là nhu cầu thì trường này cực kỳ cao. All right, this is where we are right now, but what's the future potential? That's why we are discussing NFTs. Is there a future for NFTs? Is there any potential? So let's look at these headlines. The first thing you see, this is news. What does news say? News say Dapper Labs flow raising so much money. News say Super Rare raising so much funding. So many NFT projects are raising funds and all of this is coming into the space to develop this ecosystem. Uh, và uh, rất là dễ nhận dạng với cái khi mà mọi người thấy rằng uh, tất cả những đầu báo họ đều đề cập là NFT được raise fund đã được huy động vốn rất là lớn. Mọi người thấy là báo là từ 30 tháng 3, 19 tháng 3, 27 tháng 3 có là chỉ mới trong một tháng thôi thì rất là nhiều tổ chức lớn họ raise fund huy động được tiền cho những dự án hoặc những cái sản phẩm về NFT. Có nghĩa là thị trường đang rất là tiềm năng. Okay. I should note, I should note, this are not ICOs of 2017. These are big institutions, venture capital institutions with long-term vision in crypto with a lot of experience such as, uh, such as Dapper 
Labs raising money to develop this industry. Okay. Perfect. So, and you all know Binance and Binance with their Binance Smart Chain. Now their Binance NFT marketplace is also empowering this whole NFT, uh, NFT season. When okay. big players, when legit big players are uh, in the trend as well, and they're also trying to push this industry to grow, uh, I become very optimistic because they know this industry has something to offer and this is just the beginning. Và mọi người biết là Binance là uh, một cái cái sân họ rất biết cách chơi game đúng không ạ? Và sau khi họ, họ ngay lập tức họ ra một cái marketplace, một cái cái chợ NFT vào tháng 6 này. Uh, và cái thông tin này lát nữa mình sẽ trao đổi sau khi mà 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 Aparos đã, đã đã dừng một chia sẻ, mình sẽ hỏi với với Thiện xem là thông tin này có ảnh hưởng với giá giá Binance hoặc là làm tác động thị trường nhiều hay không. Nhưng mà mọi người nhớ ừ. tháng 6 là thời điểm mà mà marketplace NFT được ra mắt của Binance có nghĩa nó sẽ tạo một điểm nhấn rất là lớn dành cho những ai đang quan tâm tới cả BNB cả NFT. Ok. Yeah, and just a day or two ago, that Labs again raised money. Uh, this time, Coinbase Ventures joined the whole uh, NFT movement. Uh, 65 million investment. Uh, đây là một uh, là, uh, Coinbase uh, đã uh, đầu tư 65 triệu cho Avatar Startup. Có là uh, Coinbase đầu tư thì mình biết rồi, không hề đơn giản ha. Và họ đầu tư 65 triệu là những con số tiền rất là lớn cho những cái ngách mà mà chúng ta một số người hiện tại vẫn chưa hiểu nó là gì nhưng mà tại đây đầu tư rất là lớn này. And from traditional tech companies, uh, eBay just uh, recently, day or two ago, also hinted that they are very much interested in joining NFT game. Uh, thì đây là nhìn là một cái CEO ở eBay là rất là nổi tiếng ha và đã sẵn sàng tóm lại là không chỉ như, như crypto mà những người truyền thống người ta cũng đã sẵn sàng để gia nhập cái cuộc chơi này bởi vì họ biết được rằng NFT là một trong những phương thức rất là nhanh để mà họ có thể raise fund từ thị trường ha. When you look at the big one of the short term easy to implement uh, use cases of NFTs, the first one of the first things that come to mind is gaming and I've been personally following a lot of uh, crypto NFT based games uh, for the time being and they're just waiting for the launches and NFT market uh, global games market in the world is huge it's like almost 200 billion it's almost uh, ethereum's market cap and NFTs one of the use cases of NFTs is targeting that huge industry uh, cái gọi một cái giống như nó phân chia thị phần á và NFT sẽ tác động rất lớn với lĩnh vực game mà mọi người biết rồi game nó sẽ chiếm một thị phần rất là lớn với với thế giới này à, nó vốn hóa nó bằng cả cả vốn hóa Ethereum à, điều này cho cho phép chúng ta thấy rằng ok chúng ta có một cái ngách NFT hướng tới mà ngách này đang tác động rất là lớn và đang chiếm một phần đông à, đó là về cơ bản là NFT rất là tiềm năng yeah, this is just one of the easiest use cases but let's zoom out even more and look at where we are in crypto market it's still very 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 small compared to global market compared to gold the whole cryptocurrency market with all its innovation all of its depths nfts defi it's not even close to gold it's even five times less than gold's market share so when the whole crypto market is expanding all of its industries innovative industries tend to expand with it so that's um, very useful cái, too. hình mô phỏng uh, cho mọi người thấy là cái tiềm năng của NFT nó đến mức độ nào uh, thật ra là mọi người thấy là con số hàng trăm triệu đô thì mà chúng ta thấy nó lớn nhưng mà nếu mà khi mà so với con số ngành thì hiện tại vốn hóa của crypto chỉ mới 2.000 tỷ và chúng ta thấy hàng tỷ là con số lớn với cá nhân hoặc với đội nhóm hoặc với công với tổ chức mình thôi nhưng mà so với những cái lĩnh vực khác như là vàng như là 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 liên chứng khoán hay là bất động sản hay là phái sinh thì con số 2.000 tỷ nó rất là nhỏ và cái tiềm năng của NFT sẽ đi cùng với tiềm năng của ngành và khi mà cryptocurrency vốn hóa toàn ngành nó tăng lên uh, 10.000 hoặc là hàng trăm ngàn thì đồng nghĩa với những con số chúng ta vừa thấy với NFT nó sẽ nở ra rất là lớn ha. All right, so we've talked about what NFTs are, we've talked about where the market is and future potential. Now let's talk about how to win in NFT market. What are the opportunities? How to take advantage of it? Uh, đây là phần mà mình nghĩ là mọi người sẽ quan tâm nhất, cũng là là biết NFT rồi. 
bây giờ làm sao để mà từ cái thông tin mình có để kiếm được tiền đúng không làm sao mà mà cứ khai thác cái thông tin và đây tài chính ok yeah, probably you and Mr. Tian will also agree that when things are going crazy the first things to remember is research what do i mean by this how to find projects what to look at when you find the project and then when to buy okay so let's uh, talk about yeah okay uh, chúng ta thấy là cái farot uh, đang đang bắt đầu đi vào những phần mà mình nghĩ là tất cả 1000 con người đây quan tâm nhất tóm lại là em tôi biết rất tiềm năng rồi thì giờ làm sao uh, và cái việc vào đầu tiên farot nói là uh, mình sẽ phải uh, biết cái cách thức nghiên cứu research À, và sau đó chúng ta có những cái tiêu chí để research và sau khi research xong thì buy là mua nó. Yeah, so easiest way for people who are very very new to the crypto market and NFT market, the easiest way would be to go go to Coin Gecko and yes. look at the NFT tab in Coin Gecko with the list of different NFT projects. And second, once you know where the NFT projects are, you start looking at them closely. So you look at the project's team, their business model, their funding, and other parameters to gain more confidence and learn more about the project. Okay. And third, once you know that this is a good project, you look at if it is early or okay. too late to jump into this project. So okay. you look at the price. Uh... Uh, Farus okay, chỉ một cái cách thức để mà chúng ta những người mới có thể là uh, bắt đầu với cái sản phẩm uh, những cái cái uh, dự án NFT đó là đơn giản lên coi cái cô hoặc là lên coi market cap chúng ta sẽ search cái category là cái thứ một trên riêng trên NFT sau đó lọc ra các dự án và sau đó chúng ta research xem vào những dự án xem về team xem về cái mô hình xem về cái độ backer xem về cái tiềm năng và sau khi chúng ta xem chúng ta lọc vào nhóm đối tượng đó rồi thì chúng ta mới xem về cái giá có nghĩa là uh, bây giờ trên coi các cô và có mấy cái cáp nó hỗ trợ phân mục sẵn cho những cái sản phẩm dự án liên quan tới NFT nhiệm vụ mình là một lọc ra sáu đọc trong quá trình đọc đó mình lọc ra những tiêu chí được không mà team mô hình uh, backer quỹ uh, và sau đó sau khi lọc ra những cái cái sản phẩm tiềm năng rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu quan tâm tới giá cái price ha and please 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 be very careful especially now when things are very hyped and very hot Uh, there might be many scam projects who try to get your funds. So do your research well. Consult with reliable people. Follow good KOLs, in, uh, YouTube influencers. Uh, follow the reviews before you invest anything. Và Farouk uh, cũng có một vài lời nhắc nhở đó chính là uh, khi mà thị trường đang hương phấn thì phải cẩn trọng. Tại vì khi mà mọi người dễ dàng uh, xuống tiền như những sản phẩm NFT. À, thì đồng đồng nghĩa với lúc đó sẽ có những cái project scam hoặc là dựng ra với mục đích không lành mạnh và nếu chúng ta FOMO thì rất là dễ bị mất tiền thành ra là hãy hãy do mình những cái nguồn thông tin đáng tin cậy follow những KOL và nghe review trước khi ra quyết định. But I should note my pro, my advice is not for necessarily traders. My advice is for people who want to make this kind of gains, people who want to make 3,000 gains from Decentraland or 5,000% gains from Engine or 30% growth from Flow. It's not for traders. This is for people who have patience and who have a uh, long-term vision to grow their wealth and investments. Okay. À, và Farouk có nhấn mạnh đó là cái lời khuyên của Farouk thì không áp dụng cho những người trade, được không? những người giao dịch ngắn. Tại vì uh, cái, cái trường phái mà lọc phân tích mà lựa chọn những cái tiềm năng thì dành cho những nhóm đối tượng đầu tư giá trị uh, buy hold và giữ đủ lòng. Perfect. Yeah. Yeah. Good luck. Good luck in your gem hunting and <cười> your investments. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Farouk. So, uh, Thank you very much. Uh, Thank you. Mọi người, uh, chúng ta vừa được nghe Farouk uh, giải thích lại. Đúng không ạ? Mình nghĩ là ở đây uh, trong 1.000 con người tham gia thì sẽ có rất là nhiều anh chị em mà đã hiểu rất là sâu về NFT rồi. À, nhưng mà À, bằng một cách nào đó thì hôm nay chúng ta sẽ được à, tổng quát hơn NFT nó là một cái từ khóa viết tắt của nên fungible uh, token đúng không ạ à, là cái số hóa những cái sản phẩm mà không thể lặp lại không thể sao chép à, giống như là mọi người hay kêu là à, tôi mượn anh mọi người thấy là lưu ý trên tiền đúng không trên tiền mình nè à, bình thường tiền mình sẽ có cái số seri á à, nhưng mà bình thường mình mượn 10 ngàn xong bình thường là người ta sẽ không trả lại tờ 10 ngàn đúng seri cho mình vậy thì mọi người hình dung là cái tờ 10 ngàn mà được trả lại đối với đúng số seri đó chính là NFT 
Được rồi, cùng là tờ 10.000 này nhưng mà nó được định dố số hóa và được gọi là là xác định danh tính rồi. Đưa 10.000 và trả là 10.000 phải đúng cái này thì được gọi là là NFT. À, nó sẽ rất là khác so với việc mà 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 đưa tờ 10.000 trả hai tờ 5.000. Nó không giống như vậy ha. Và chính vì cái khái niệm mà 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 unit à, đặc quyền, độc quyền à, thành ra là NFT ứng dụng rất là lớn cho rất là nhiều những cái danh mục bao gồm là à, số hóa về nghệ thuật bao gồm là sưu tầm, bao gồm là game, đặc biệt là game, à, các số hóa đặc biệt là quan tâm tới quyền sở hữu. Thì những cái thứ mà mọi người thấy là tại sao thế giới này người ta sẵn sàng mua những con tem với trị giá hàng trăm triệu đô, bởi vì nó unique, chỉ cái thế giới chỉ còn một cái thôi. Thì tương tự như vậy thì NFT là người ta số hóa những sản phẩm tài sản thành những cái cái tài sản số và nó phân định danh quyền và nó phân một cái cái, cái permission, cái gọi là sao ta, cái uh, quyền sở hữu. Và cái nào mà cung mà, mà, mà ít mà cầu cao thì nó, nó, nó giá nó cao rồi những cái sản phẩm mà à, còn bán với giá hàng chục triệu đô là bởi vì thế giới này chỉ có một cái chiếc duy nhất mặc dù người ta mua ra người ta marketing thì người ta rửa tiền không quan trọng nhưng quan trọng là cái nào mà nhu cầu cao mà cung thấp thì giá nó sẽ cao à, và Farouk đã cho mình thấy là à, Farouk đồng quan điểm với thiện đó là à, NFT chỉ là mới chớm đó. lý do là sao? Tại vì chúng ta nói bằng số liệu à, chúng ta thấy là mặc dù thấy là con số hàng chục triệu nhưng mà thật ra là à, mới chỉ hàng chục triệu đó đến từ một nhóm có 150 hoặc gần 200 cái band ban nhạc người ta số hóa music thôi và chỉ mới đến từ cái NFT, NBA, NBA top shot là những cái 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 cộng đồng gọi là thể thao nhỏ thôi mọi người hình dung là khi mà cả global cả thế giới này bắt đầu bắt nhịp NFT thì con số này sẽ lớn hơn rất là nhiều vậy là những cái người nào mà đang đã đầu tư và và chọn cái NFT thì chúng ta sẽ sẽ cảm ta thấy được là cái tiềm năng của mình với ngành NFT sẽ còn rất là lớn đặc biệt là khi mà xe so vốn hóa của ngành crypto với toàn cầu nữa À, thì những cái thông tin vừa rồi của Farouk là Mình nghĩ là rất là cơ bản Nhưng mà cũng rất là cần thiết Tại vì sao tại rất là nhiều người mà chúng ta đầu tư mà không quan tâm Chỉ thấy hot là buy, buy, buy Thì Farouk đã giúp mình là là tổng hợp lại Để mọi người hiểu hơn Được không ạ? À, thì đó là phần chia sẻ rất là ngắn của Farouk Thank you Farouk I just translate and uh, summary a bit about your, your research Perfect, Perfect. Uh, yep. Thì uh, uh, bây giờ thì uh, mình sẽ quay trở lại với những câu hỏi liên quan tới tới chỗ thiện Được không ạ? À, hồi nãy yeah. uh, uh, Trong quá trình làm thì uh, À, mình mình rất thích cái thông tin là uh, BNB Binance sẽ ra cái uh, NFT Marketplace vào tháng 6 à, Với thiện thông tin này là thông tin tốt hay không tốt Và nó sẽ tác động tới thị trường như thế nào Và nó tác động tới giá BNB thế nào Hiện cho anh một cái cái góc nhìn rất là cá nhân của mình xem Ok Ok thì uh, đây là câu hỏi mà chắc chắn là rất là nhiều người quan tâm Và họ đã có câu trả lời thắm rồi Thì bây giờ đó là thông tin tốt mà Đâu là thông tin xấu được đúng không ạ À, có một nơi để mà giao dịch các cái NFT ở trên uh, Binance thì tất nhiên nó sẽ sẽ tăng giá sẽ làm BNB tăng giá một số cái đồng được át trên đấy tăng vì đơn giản là ở đây câu chuyện ở đây nó không phải chỉ đơn giản nhìn được cái dự án có hay không thực tiễn hay không mà là vì nó giống như kiểu nó marketing giúp ấy rất là nhiều người người ta đổ tiền vào hoặc là người ta đang có một cái cái trạng thái giống như khi có một tin tốt thì trước đó người ta sẽ gom trước hàng thì người Việt chúng ta hay, hay làm vậy mà nước ngoài người ta cũng làm vậy là trước khi có một tin tốt thì người ta sẽ gom hàng đến lúc có tin tốt người ta xả ra đúng không cái tin đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường NFT cũng như là BNB à, sẽ là tốt à, cái góc nhìn của thiện thêm một chút xíu về NFT nữa thật ra thì nói về cái thực tiến về công nghệ thì mày nãy mình đã chia sẻ rồi nó chưa ứng dụng nhiều lắm nhưng mà mình thấy một số cái thực tiến mà ứng dụng khá là sau này khá là nhiều ví dụ như là chúng ta đều định danh mỗi một người sẽ có một cái chứng minh nhân dân đúng không ạ thẻ căn cước dân thì à, sau này cái NFT nó là cái cái thứ mà nó sẽ đảm bảo chúng ta không thể làm giá được thứ hai là những cái sản phẩm liên quan ví dụ như là À, tài liệu mà mật thì người ta sẽ không sửa đổi được hoặc là những cái bức tranh vẽ bằng online nhé chứ không phải offline những cái vẽ, vẽ trên trên giấy chụp ảnh lên thì không chắc còn cái thứ mà vẽ ở trên đấy thì mới là định danh à, cũng như anh Minh vừa chia sẻ thì cái thứ gì quý mà là duy nhất thì người ta rất là chuộng vì cái góc nhìn của người giàu và tỷ phú thì người ta lại góc nhìn đơn giản là à, tôi muốn là duy nhất à, là thứ đặc biệt chứ hoặc là hoặc cái bản giới hạn ví dụ như là cái đồng hồ Rolex hay là những cái sản phẩm siêu xe chỉ có khoảng một đến hai chiếc thôi thì giá sẽ mắc hơn so với những cái cái loại hình sản xuất đại trà thì đó người ta thể cái đẳng cấp của họ đó thì cái trend đấy là cái trend mà em nghĩ là NFT nó phù hợp với những người giàu ở cái mảng đấy còn cái vấn đề về game thì em thấy hiện tại là cũng đang ứng dụng gì nhiều vào nhưng mà nó cần một thời gian rất là dài để nó đưa thực sự về cái cái độ phổ rộng cho cho cái người dân người ta chơi game trên NFT thì thay vì bây giờ mở điện thoại iPhone lên chơi game bình thường với lại chơi game NFT thì em nghĩ là họ sẽ chơi game ở trên, trên bình thường cho nhanh và nó còn đẹp sắc nét hơn đúng không? <cười> à, còn nói về đầu tư về NFT thì chúng ta sẽ nhìn nhận một số vấn đề như sau giống như của bạn này bạn chia
và những thông tin chưa nhận được thì cũng phải trách lại vì uh, một số anh chị ở đây thì thứ nhất là người ta chỉ nghe thông tin tốt và múc nhưng mà không có không có để tâm về vấn đề thứ nhất là, là tim nó là tim nào và có phát triển với đội ngũ nó ok không cái thứ hai là mình nên check ở trên cộng đồng quốc tế thì Việt Nam mình thì tất nhiên thông tin nó chậm hơn nước ngoài nhưng mà lên group nước ngoài mình đọc á thì sẽ có những cái thông tin tốt xấu người ta lên đấy xem ví dụ như mà ai đó mà nói thông tin không tốt thầy họ kích ra thì thấy có vẻ không ổn lắm đúng không ạ cái thứ hai ví dụ như là những cái thông tin mà viết trên đấy hoặc là cái nhóm mà người ta không có tương tác nữa thì nhìn có vẻ game cũng ok đúng không nào thứ ba là chúng ta sẽ xem cái cáp của nó có lớn hay không thì uh, cho dù một cái NFT có là chen ngon hay không ngon thì vẫn phải nói thẳng rằng là cái cáp của nó mà lớn quá rồi thì rất là khó để bơm thì uh, câu chuyện hiện tại trong thị trường crypto vẫn là thị trường đầu tư FOMO chứ còn giá trị thì chúng ta vẫn chưa nói sâu được à, nên hãy nhắm vào những cái đồng nào mà cái tổng cáp của nó vẫn nhỏ một chút xíu ví dụ như tầm mà dưới 100, 100 triệu cáp thì uh, có thể khả năng x3, x4 nó tốt hơn còn cái con mà nó lên vài tỷ cáp thì chúng ta nên cân nhắc uh, xem lại ha uh, Còn uh, thiên về đầu tư ở Việt Tiêu Việt Nam thì thiên nghĩ là nên chúng ta tập trung những cái đồng con mà lên một số uh, đã coi là lớn thì chúng ta lên, lên sàn lớn thì chúng ta lên trên Binance rồi đầu tư sẽ an toàn hơn so với việc là đầu tư ở bên ngoài thì đầu tư bên ngoài thì sẽ dành thời gian nghiên cứu thật kỹ chứ không phải kiểu kiểu nghe con này là NFT múc NFT múc vì vẫn thấy hiện tại rất là nhiều game họ phải tự gắn với chữ NFT thôi mà thật ra công nghệ chưa có gì Ok À, vậy thì anh có nghe đồn là một số tin đồn là là bởi vì cái cái mà NFT bài marketplace bài nền thành ra là giá BNB à, có khả năng tăng lên ngàn rưỡi tới tháng 6 trong thông tin này à, thì cá nhân có 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 trực quan gì với nó mà hôm nay là mọi lời khuyên về tài chính đều là vô trách nhiệm mà cũng chia sẻ hoàn toàn mang tính cá nhân không có gọi là cái lời kêu gọi đầu tư thành ra là mọi người sẽ phải tự chịu trách nhiệm nhưng mà mà anh nghe thông tin này anh cũng hơi bị bị chốc nhưng mà anh, anh có muốn đối chiếu lại với một người kinh nghiệm với thị chính thiện xem lại với cái cái NFT marketplace vào tháng 6 này à, hiện tại là giá là khoảng sáu trăm rưỡi thì nó nó còn thể tăng trưởng nhiều nữa không tới tháng sáu à, nếu như riêng cái đồng BNB của Binancer á, thì thì khẳng định nó còn tăng tăng được mạnh và tăng được dài nữa không chỉ đơn giản là 600 trăm hay bảy trăm mà có thể có thể lên trên hai ngàn ba ngàn vì à, không phải chỉ vì NFT mà vì cái sự ứng dụng của nó với thứ hai là cái thương hiệu của nó cái thứ ba là cái uh, Binance Smart Chain của nó ba cái thứ đấy nó kết hợp lại đẩy cái đồng BNB lên còn rất là cao À, cái đầu tiên thì phân tích đầu tiên là cái mảng về cái sàn của nó ha. hiện tại cái nó là một trong những cái sàn tốt về volume vốn ha cái thứ hai là rất là nhiều người giao dịch trên đấy và sử dụng bnb để mà mua ido để giảm phí và sử dụng à, cái thứ hai à, cái thứ hai là nft như anh nói ha thì đó là đó là những cái chương trình nhỏ trong đấy là sử dụng bnb làm thôi phần nhỏ trong đấy thôi cái thứ ba là chính là cái binance smart chain À, hiện tại nó vẫn đang sử dụng ké cái nền tảng của Ethereum nhưng mà khi mà nó hoàn thiện xong cái nền tảng riêng của nó và bắt đầu mainnet tenet xong hết thì khi đó thì nó sẽ giống như một đồng Ethereum thật sự và ứng dụng của nó còn cao hơn rất là nhiều hơn nữa mà với một cái một cái người đi sau và kết hợp tất cả các công nghệ tiên tiến nhất thì em nghĩ rằng nó sẽ vượt xa được uh, vượt xa được Ethereum và nó sẽ là một đối thủ xứng tầm với Ethereum ở trong cái vấn đề về marketing à, <cười> Ethereum thì đi trước cho nên là nổi trước vì giống như kiểu là giống như giống như BTC vậy nó đi trước thì nó rất là nhiều người biết còn BNB thì nó được lợi dụng cái việc là hiện tại đang là tốt rất là nhiều thứ cho nên là nó sẽ kết hợp với cái việc là marketing đó mạnh thì nó sẽ đẩy về đồng đồng BNB đó bay tiếp quan trọng là chúng ta sẽ vào giá nào à, thì hy vọng là những cái lời chia sẻ của mình đây sẽ giúp cho các anh chị tin tưởng về đồng BNB hơn nhưng mà không phải để chúng ta cứ nói vậy xong đấy vào làm một lệnh physical future đâu nhá là thế có khi nên điều chỉnh tụt <cười> tụt thì có khi toa ha Okay. Uh, Farouk, I just uh, asked Mr. Thing about uh, NFT marketplace, and based on the, the news, so uh, he intend that uh, the market, uh, what, what's going on with the market, what's going on with the price of BNB, and he said that the, he shares some some experience in uh, in uh, checking for the NFT project that we have to go to for the the group community check uh, with uh, some some uh, some food new if the people they remove the food new so the so that means the project has some some problems. He's uh, checking for the uh, market cap. If the, the cap of the 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 project is quite low, so more easy for the people to invest. If the cap is quite high, so so that means the profit is not high. So we, to be care about the, the profit, and then uh, well, we 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 talk about uh, the the BNB, the, the potential of BNB. Uh, he said that the BNB uh, uh, will very potential in the near future, not only because NFT, uh, because uh, the on the the game theory, because on the the advantage of the Binance. Okay. And uh, for you, uh, Faros, so you know, you 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 say that, and and the question for you now. <clears throat> okay. 
because uh sorry oh can, uh, can, I, can i comment quickly can yes i, I quickly I, I just comment? yes oh, okay. i have, yeah uh, can you share some some uh, uh, some point to uh, check for the scam project in the NFT? Because a lot of the project will come. So how to uh, delete and remove on the scam project NFT? Some some okay. easy step. All right, perfect. First, uh, Mr. Tian made a very good point. Uh, big projects, big market caps tend to have lesser profit. Slower hidden gems have higher profit. Okay. But you should also include bigger projects have lower risk and smaller projects have bigger risk. Okay. Um, Farod có chia sẻ là, và Thiện đã chia sẻ rồi, những dự án nào có market cap, những dự án lớn, thì cái khả năng sinh lời nó rất là, là thấp. Nhưng mà ngược lại, cái rủi ro nó lại thấp hơn so với dự án nhỏ. Okay. So different people have different risk tolerance. Second, regarding scam projects. Yeah, this is very good project. Uh, very good question. Uh, please, please, please be aware of this as well. There are scam projects. What do they do? Usually, uh, they don't have legit teams. So whenever you look at the team, you make sure it's not anonymous. Make sure right now, especially, make sure it's open team. Make sure they have some social media profiles. They have been active there for a long time. Uh, they are followed and follow some legit people. You know. Second, their business model, the way they make revenue and their solution makes some kind of sense make sure that and if they are if they have good backers if there are people or investors who trust them so please look at those things don't be too um, uh, too easily manipulated by the market cap or the green things that's going up because it's very, very easy to manipulate. Yeah, to the moon. Especially if look at the community as well, how they ask uh, questions, how they answer questions. If they talk only about money, or they also talk, do they talk only about moon, or they talk about what they're solving, their long-term visions as well. Um, mình nghĩ là cái câu trả lời của Farouk là không chỉ dùng cho những gì án NFT mà gần như là dùng cho tất cả những dạng. À, cái, cái 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 nhóm rất là đơn giản chúng ta phải check à, trước tiên là về cái team à, sẽ hạn chế những cái team nào mà nó gọi là ẩn danh nhưng mà cái này mình cũng không đồng ý lắm đâu tại vì cái là mọi người biết là rất nhiều dễ là phi ẩn danh mà vẫn là ra như thường cái thứ hai là cái business model là cái mô hình kinh doanh xem là thực, nó có thực sự à, tạo ra lợi nhuận và sinh ra giá trị hay không thứ ba là cộng đồng à, và chúng ta xem những backer những cái cái nhóm đầu tư hỗ trợ chúng ta có thể là hỏi thăm xem là thực sự đầu tư hay không à, thì đây là những cái từ khóa mà Farouk chia sẻ là mình đã check được với những dạng mà À, và đặc biệt là khi mình mình cho những nhóm cộng đồng thì mình xem cái tương tác của nhóm admin đó là họ chỉ tập trung nhiều vào solution giải pháp hay là họ chỉ chỉ nói về cái cái giá thôi giá này sao tăng bùm đùm thôi thì thông qua những cái trải nghiệm như vậy thì mình cũng có một cảm giác cá nhân để mà phân định đâu là dáng mà đủ tốt hoặc là là kém tin tưởng để mà loại ra. One more okay. thing regarding okay. scams very quickly. So uh, when there is hype, when things are very very hot, I usually tend to pay attention to big projects with established uh, tech technology and team and uh, all things in place, or I spent way, 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 way more time researching. Okay. Uh, như cả Farouk là khi mà thị trường đang nóng á, thì một là, là là mình thông tin phải rõ ràng, còn không thì Farouk sẽ phải dành thời gian để research cho nó chắc. Yeah, okay. please. <cười> yeah please be careful. <cười> careful. Okay. okay. Uh, thì uh, thật ra là, là trong quá trình mà tương tác thì uh, thật ra là cây Việt Nam cũng cùng với GFS có hỗ trợ cho rất là nhiều như dự án thì uh, chắc là tiện cũng chia sẻ một chút xíu về một số dự án NFT mà 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 cả hai cộng đồng đã đã hỗ trợ thời gian vừa qua bởi vì mọi người cũng muốn được nghe xem là tại sao mà cây uh, Việt Nam tại sao GFS là chọn như vậy nó hỗ trợ uh, và và cái 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 cái, cái tầm nhìn của dự án ra sao chắc là tiện chia sẻ một chút xíu nhỉ uh, thật ra thì cây Việt Nam có đầu tư một số dự án liên quan đến NFT À, nói thẳng ra là đầu tư từ vòng uh, seed với lại vòng uh, uh, allocation cơ cũng không phải là đầu tư uh, cái lúc mà lên trên cao nữa cho nên là đã lời rất là nhiều thì ví dụ như là con alay ha cái con uh, cái thứ hai là mấy con như trả như uh, energy này rồi là is thì rất là nhiều con ft khác nữa nhưng mà hiện tại mình không xe đây hết được mình không nhớ tên à, rất là nhiều hiện tại một số con còn chưa ra nữa cơ nên câu chuyện đây thì uh, mình chia sẻ không phải để các bạn sẽ mua thẳng ngay con đấy giá bây giờ chúng ta phải nhìn rõ ràng một vấn đề này NFT là ngon, trên dài, 
nhưng mà chúng ta phải nhắm được cái con nào sẽ tăng trưởng được dài chứ không phải chỉ đơn giản ok nếu như bạn xác định là đầu tư về giá trị thì hãy đọc ký với nó ví dụ như những cái dạng như chỉ chỉ đơn giản phục vụ về game và tạo ra game đơn giản game thôi ấy tốt nhất là không nên đầu tư dài hạn về giá trị còn đấy vì nó không có giá trị gì nhiều vì game nó sẽ rất là khó để mà phát triển mạnh lên trừ khi là, là cái dạng để phát triển game thì nó khác nha còn chỉ ra một cái game thôi và bán một đồng token thì nó không có giá trị gì nhiều còn cái loại thứ hai là nó phát triển nền tảng để sau này hỗ trợ các cái dạng NFT mới ở trên đấy phát triển đến đấy thì nó sẽ hay hơn à, các bạn có vừa rồi có biết về Coinlist đúng không bán một số đồng token và các bạn có để ý rằng là khi token chưa được chưa được uh, bán ra thị trường à, chưa được uh, unlock cho mọi người sử dụng thì uh, đã ở trên con một cáp hoặc là một số nơi đã có giá của nó rồi về giá của nó ở đâu ra nó sử dụng đó chính là nó dùng một cái bao bọc dùng NFT nó bọc bên ngoài cái token đấy sau đấy nó bán cái từng thẻ của cái NFT mà chứa cái số lượng token trên đấy một số cố định và người ta bán cái thẻ NFT đấy thì thì cái giá nó sẽ bắt đầu đội lên đội lên đó lý do vì sao những cái con như con Capper hay là Mina sau này một số con khác cái đường bay lên cái dạng này sẽ sử dụng cái dạng NFT bọc lấy bọc lại cái số token đấy để mà biết rằng là ok cái token này là của người nào của cái tài khoản nào à đó là một cách thì uh, mình thấy ứng dụng của NFT thì nhiều nhưng mà hiện tại thực tế thì chưa sử dụng nhiều lắm thôi mà còn còn về đầu tư về dài hạn với NFT thì các bạn cứ nhắm mấy con hiện tại đá lên sàn Binance và Mook mình nghĩ đợi chiều dài thì nó vẫn bơm được x2 x3 nữa nhất là những con cáp nhỏ hơn 300 cáp nhỏ hơn 300 có thể x2 x3 được có thể nó vẫn có thể lên được một tỷ thì mình đang dự mình đang dự đoán là bitcoin có thể lên cao hơn à, giá trị bây giờ khoảng x2 x3 nếu trong năm nay hiện tại nó không bị đau trên ở trong năm nay nhé nghĩ cuối năm có thể đạt được mức đấy thì những cái con hiện tại các bạn ôm cũng có thể x2 x3 là min à, tùy với các bạn nhìn nhận cái cơ hội này có ok hay không thôi còn đối với mình mình nghĩ là một là các bạn theo kiểu đầu tư về dài hạn thì tập trung những cái con nào mà mà nó đang bán IDO ấy hoặc là mua vào vòng ship hoặc là một số cái group của người ta xe ấy, thì ôm những con đấy là đảm bảo lời sẽ ok hơn còn những con mà đá lên trên sàn rồi thì à, xem xem con nào mà đang vừa đao theo bit bốc cái nó lên ba bốn phần trăm chốt đi cho nhanh nhanh thì <cười> cách chơi của mình nó đơn giản nhất <cười> yeah. uh, I just asking some some project uh, trade của Việt Nam and Gbet uh, invest uh for the NFT category, uh, he said some, and he said the, the explanation and the way he, he, he plays with the NFT, that uh, uh, he, they invest for the seed round and the private, and then, uh, so that means they get a lot of profit. So uh, if the people, the normal people, so uh, if you buy, so you can go to Binance to some, some NFT project uh, with a low cap below 300 million and, uh, and buy. Because in 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 the long term, so the price can go go three and four times for the the price now. But the thing say that the risk will reduce because as as lead Binance and 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 some some big uh, global exchange already is uh, checking for 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 them already. So this is uh, and if you don't have time, you don't have uh, uh, knowledge. So just buy and wait for twenty to thirty percent and sell. Very short one. <laughs> uh, <laughs> recently, just recently. Uh, read about a trader it's he's a big trader who was saying if i just held my coins oh my from God. october december without trading just held it i would make way 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 more mm -hmm. than i traded every day i know i know i know a lot of people <laughs> so, say i uh, talk about that okay uh Farouk, but it's so okay now, yep now, now the question for you is the, the challenge you know all we all, all talking about some some good things of nft uh, potential so uh what, what makes nfts uh crash if can like some something crazy something not good and some challenges for the people for investor when talking about nft what what is so challenge? yeah uh, thank you thank you for raising this uh let's talk about challenges too it's too much good uh news and let's <laughs> talk about some challenges some possibilities which uh, lead to different scenario. So the first thing is there is still lack of understanding or there is misunderstanding about what NFTs are. Okay. So people think it's just card with some kind of picture or this is some kind of uh, item in the game. But it's okay, many people don't understand, but it's also some people misunderstand and ignore it altogether. They think there's no potential. So that's one challenge, just educating people that NFTs, just like in real life, you have non-fungible assets, like your house, like your painting. In digital world, you have non-fungible assets too, which 
don't necess- not always the same as traditional physical, but, but this is sometimes same. Like we talked collectibles, uh, uh, art pieces, music, but sometimes it's even way more, even more than we can imagine because of the internet and digital world. So that's the first challenge. Okay. Uh, cái uh, mm-hmm. mình hỏi thăm uh, Farouk về những cái thách thức được không? Tại vì chúng ta cứ bàn và tiềm năng có nghĩa là ai cũng kêu là nghe là cứ cứ muốn mút nhưng mà cái là làm phải như vậy nó sẽ có những cái trở ngại những cái gọi là cái cái thử thách đó. và cái thử thách đầu tiên mà phố chia sẻ mình nghĩ rất là hợp lý đó chính là cái uh, cái lượng thông tin kiến thức à, bởi vì một số người sẽ không hiểu về NFT và hoặc là hiểu lầm à, người ta đánh giá NFT chỉ đơn giản là một cái gì đó nó bay giống như cái game giống như cái thẻ đó. và khi mọi người xem nhẹ giá trị của nó không hiểu thì chúng ta không đánh giá được tiềm năng và bỏ lỡ cơ hội này à, thật ra là cái việc NFT nó sẽ mô phỏng với thế giới thật và thậm chí là nó còn mở rộng hơn nữa thành ra là khi mà mọi người sẽ không có được cái sự hiểu biết đầy đủ về NFT thì cũng giống như là mọi người sẽ bỏ mất một cái tiềm năng mà mà có thể đến với mình đó. Ok. Second challenge. As just you pointed out, Mr. Tian pointed out, it's very hot. There's hype in NFT. So it tends to have a lot of scam projects. It tends to have a lot of big big expectations, a freak mode which most often is not met, most often fails. So scam projects damage the reputation of legit good NFT projects. People's overblown expectations are not met, so they get disappointed. So that's the second challenge. So when, especially when people are new and get into this, they say, like, oh, I lost all my money. Okay, thứ thách thứ hai mà Farouk có chia sẻ với mọi người đó chính là cái 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 nào cũng có hai mặt của nó. Khi mà thị trường đang quá hưng phấn tốc độ thì rất mọi người sẽ rất là dễ dàng đầu tư vào xuống tiền cho những dự án NFT và thời điểm đấy thì không phải cái dự án nào cũng là dự án được sinh ra vì một mục đích cao cả hoặc là có cái chân lý hết một số sản phẩm ra đời chứ đơn giản là để để lấy tiền của người khác thôi và như Farouk nói là khi mà một số người người ta đầu tư tiền vào những dự án một là scam hai là dự án làm không đủ tốt người ta muốn làm mà làm không tới nơi có là một số người bị mất mát trong cái 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 ngành này cái ngách này thì nó sẽ xây gây tác dụng ngược đó là mất niềm tin của nhà đầu tư liên quan tới NFT ha Uh, third challenge, uh, just to mention, so still many, many people who know about NFTs think NFTs are just for collectibles, just for art, music, or gaming. But these are the earliest implementations of NFTs because it's so easy to compare with dig- uh, with physical world. So this is a very easy comparison. So it's easy for people to understand. But NFTs have way, way, way bigger variety of uh, different use cases. We're just scratching the surface of what NFTs can do, especially with newer standards, newer uh, solutions to existing projects, such as uh, existing problems such as scalability, will have way, way, way more variety of use cases as well. So that's the third challenge. People don't really know that there are more use cases. Uh, cái uh, thử thách số 3 nó sẽ gần, gần giống với thử thách số 1, đó chính là À, khi mà cái sự hiểu biết cái kiến thức của mình với cái thông tin liên quan tới NFT nó không đủ nhiều à, thì một số người thì biết thà không không biết thì không nói rồi thứ ra một số người biết mà biết không đủ biết rất ít đó là họ chỉ đơn giản là nghĩ rằng NFT chỉ dùng cho cho số hóa nghệ thuật dành cho sưu tầm và dành cho game nhưng thật ra không phải bởi vì à, cái NFT nó được ứng dụng cho gần như rất rất là đa dạng rất là nhóm những cái nhóm ngành khác nhau và khi mà người hiểu không đủ thì nó sẽ làm giảm cái cái gọi là sao cái sự tập trung cái sự quan tâm của mọi người ha Yeah, I can talk for hours. Yeah, you can talk for hours. <laughs> oh, yeah, about NFTs. <laughs> okay, yeah, mình mà đó là một số những thứ khái niệm mình nghĩ là uh, uh, Farouk nhấn mạnh rất nhiều về phần edu, có nghĩa là thông tin. Uh, tại vì thật ra bản thân mình khi mà research về về NFT đọc cũng khó hiểu lắm. Nó viết cái gì cái cụm từ gì đâu đó khó hiểu thật ra là. Bởi vì khi mà nghe yeah. quá nhiều thông tin nó sẽ làm cho cái người nghe, người đọc, người research người ta bị gọi là bị 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 cảm thấy cản trở đó thì cái việc research đóng vai trò rất quan trọng research story à, thường xuyên sẽ làm cho mọi người à, có thêm thông tin có thêm tự tin và có thêm kiến thức rất là dễ để tiếp cận ha thì à, bắt trở lại với thiện à, tại vì chủ đề của mình hôm à. nay là nói cả về NFT và và market à, mình không, không thể nói mọi thứ nó nó crazy nó điên cuồng giống như mà mọi thứ được à, anh muốn nghe một chút xíu về cái à, những cái ngày đen tối 2017 18 thì có thể chia sẻ một chút xíu à, những cái ngày đó được không Tại vì người ta kêu bây giờ mà đang đang hưng phấn này cực thịnh mà ai vô cũng thấy ít hay ba hết anh muốn nghe một số những cái cái trải nghiệm đau thương để thiện cổ thiện lắm được không để anh em mình thoải mái mình chia sẻ đâu có để để những người nào đang đang ở một đỉnh cao phong độ họ họ thấy được mình trong đấy 
quản lý mọi người đó yeah. là chúng ta đã trải qua thời điểm 17 thế nào 18 ra sao và cái lời khuyên của thiện cho những cái cái study này dạ vâng chào mọi người à, bây giờ tiếp tục chia sẻ về thị trường thì à, các anh chị một số anh chị đã qua thời gian 17 28 thì à, đã, đã có cảm nhận trước là còn những anh chị mới đa phần là những à, gọi là tấm chiều mới ha tấm chiều mới thì à. chắc là chưa từng chưa trải qua đấy thời điểm đấy nó rất là kinh hoàng <cười> kinh hoàng vừa rồi đây các anh chị vừa thấy từ nó từ cái giá khoảng tầm sáu mấy mà tụt xuống bốn mấy các anh chị đã run rồi chứ à, ngày xưa thì hồi đấy nó mơ từ lúc 20.000 mươi đô mà mọi người đang cực kỳ hưng phấn ai cũng vừa vào tiền thì trong một đêm nó về chỉ còn 8.000 thôi Sau đến ngày mai nó hồi đến 16 và sau đấy nó đi xuống Dần 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 mái đến tận về 3.000 đến 2.000 Có nghĩa là nếu như bạn có 100 tỷ vào trong đấy Thời điểm lúc biết 20.000 Thì tụt xuống phía dưới lúc còn 3.000 Bạn sẽ chỉ còn khoảng tầm là ít nhất Khoảng tầm 2, 3, 5 tỷ là nhiều lắm rồi Không còn đâu Mà còn những người mà đánh về future giống như mình ấy Thì có nghĩa là cháy toàn bộ tài sản là Cháy rất là nhiều Cái là bỏ bao nhiêu vào gồng cũng cháy Gồng bao nhiêu cũng cháy thì Thật ra mình nghĩ là nó bây giờ nó chỉ một nửa này Chưa gì trả đến lại đúng không ạ mình cũng sẽ có suy nghĩ giống như các bạn Nhưng thời điểm đấy vào thì nó sẽ còn tụt và tụt và tụt hoài Nó chỉ có tụt hoài luôn, cháo dỡ lên Thì đơn giản là cuộc chơi là cái cuộc chơi thời điểm đấy nó còn nhỏ Và là cuộc chơi của người làm giá à, Thì bây giờ nó cũng khác hơn một tí Nhưng mà các anh chị nên chuẩn bị cái tinh thần đấy Thì sẽ thời điểm đấy có những người Người ta cảm thấy rằng là đến đến dép cũng không muốn đi nữa Chỉ muốn vứt ở trên cầu và nhảy xuống thôi <cười> à, Các anh chị nên chuẩn bị cái tinh thần trước vì uh, tâm lý không ổn định thì các anh chị sẽ vào hàng hoặc là vào tiền thời điểm nó giá rất đỉnh ví dụ như là uh, khi có một số con vừa bay bay cao một cái thì các anh chị thường vào ví dụ như con b là b nó bay một cái là các anh chị tạo ngay uh, nhưng mà lại quên mất rằng là chúng ta nhìn sóng đó đa phần những anh chị không biết nhìn sóng hoặc là chỉ đánh theo thông tin của mô thì uh, ngay cả nft hay là mất cái trên khác ví dụ như là con sen coi chẳng hạn <cười> các anh chị cũng đơn giản là thấy nó tăng rồi nghe mọi người nó tốt và nghe dự đoán tăng các anh chị đậu đi thì nó sẽ hơi giống kiểu đánh thiên xui vì chúng ta không có căn cứ nào để khẳng định thị trường nó sẽ còn tăng tiếp hay là lý do vì sao nó tăng tiếp chúng ta phải có rất là nhiều dẫn chứng để chứng minh nó lên thì chúng ta mới ôn tiền vào đấy được còn không thì hãy chơi một cuộc chơi giống như kiểu may rủi cờ bạc 50 50 mà cái dạng 50 50 thì chúng ta nên chơi nhỏ thôi chứ không phải là ôn đi à, cái dạng như vậy để, để đảm bảo trước ha à, một góc nhìn nhỏ nhỏ về chỗ NFT ha, thì nó là một cái trend hiện tại cũng đã đang, đang có nghĩa là hot một thời gian vừa rồi sau này còn mạnh nữa thì mình vẫn khuyên anh chị em là những cái dạng nào á, những cái dạng nào mà được nhiều nhiều sàn tổ chức người ta ủng hộ hỗ trợ nhiều thì tân tập trung những dạng này tuy nó tăng giá một chút xíu nhưng mà nó còn tăng tiếp được nên là mình chúng ta yên tâm để hâu vì uh, chứ không nên không nên là chơi những cái dạng cỏ cỏ ngoài ngoài kia thì nó gắn chữ NFT nhưng chưa hẳn là công nghệ họ đã đủ để họ làm như vậy đâu uh, còn trong cái ứng dụng thì hiện tại thì uh, họ đang rất là cố gắng là họ phát triển rất là nhiều thứ thì hãy tưởng tượng giống như tất cả những cái thứ hiện tại chúng ta nên nhìn thấy ngoài cuộc sống này dần dần nó sẽ đưa vào trong blockchain hết thì quản lý dần dần trên internet mà ngày xưa chúng ta sẽ ít khi banh tiền ở trên app đúng không ạ bây giờ thì rất là nhanh và bây giờ chuyển tiền binance rồi là sử dụng cái blockchain bây giờ còn có một số, số nơi còn sử dụng cái thẻ thẻ mà quẹt tiền trừ trên cả blockchain đúng không tức là càng ngày cái ứng dụng cuộc sống của chúng ta đi vào trong blockchain nó càng nhiều thì nft nó sẽ ứng dụng cũng theo nó nhiều lên cho nên hãy tập trung vào những cái cái đồng coi mà nền tảng của NFT ấy, thì mà tốt hơn so với là những cái những cái đồng mà chỉ đơn giản là là phục vụ cho cái việc là, là một cái game hay là một cái cái huy động vốn nhá à, vậy là lời tiên của thiện là là giữ mình đúng không đúng là 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 ai ai cũng sẽ có những giai đoạn hưng phấn và và người ta kêu là để khi nào mà thủy chiều xuống thì mới biết ai mặc quần mà thị trường đang đang tăng thì ai cũng là người chiến thắng tới khi nào mà thị trường xuống một phát Thật ra là lời khuyên của Thiện cũng như mình thôi, đó là mọi người sẽ à, tốt nhất lên cash out một phần để gọi là à, trường hợp tệ lắm xảy ra thì chúng ta vẫn cảm thấy happy ha. Và Thiện cũng có một số những cái 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 cái, cái chia sẻ liên quan tới NFT à, cũng đúng, tóm lại là, là bây giờ là à, hưng phấn cũng vừa đủ, đầu tư như dán mà được, được ông lớn đầu tư thì ít ra là mấy thằng lớn nó có ngu đầu tư dán lõm, cả nhà đều được. Để ra là những cái dán đó nó được được đảm bảo bởi những backer có có uy tín rồi thì à, sẽ giúp mọi người à, À, ăn sẽ không ăn nhiều bằng những những cái dễ nhỏ rồi nhưng mà ở trên nó sẽ an toàn ha thì đó là một số lời khuyên của thiện dành cho cho thị trường. So, uh, à, cho you... em thêm một chút xíu, cho em thêm một chút xíu. Ok. Alo, cho em nói thêm một chút xíu. Uh, okay. Đây là thời điểm, đây là thời điểm hưng phấn của thị trường, rất là nhiều người đang đổ tiền vào nhưng mà nó chưa phải là cái đỉnh và cho nên các anh chị cũng cần không cần phải hoảng loạn hay là cắt ao toàn bộ tiền của mình ra
đó đầu tiên nó chiếm 70% cái cái việc các bạn có lời được nhiều tiền hay không và kiếm bao nhiêu tiền thì nó chính là tâm lý của cá nhân của các bạn thì khi mà các bạn ra tiền vốn rồi thì các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn cái thứ hai là các bạn phải có kế hoạch và chiến lược cho nó rõ ràng à, chứ không phải đánh theo may rủi vận may nếu như ai đó các anh chị đang xem ở đây mà đang hoàn toàn đánh theo cái kiểu là theo cảm tính hoặc là theo đơn giản là vì à, hên xui gọi là con nào người ta khen tốt thì cứ mua đi mua đại đi. thì các anh chị cũng đang lập một cái vòng lặp thì uh, sẽ có nguy cơ các anh chị sẽ đu đỉnh trong cái mùa đau chen sắp tới <cười> à, đúng là thiện khuyên mọi người là là cash góp đi để ở lại gồng nó đã đúng không cho nó yên tâm à. À, nhưng mà mình mình có nghe láng thoáng đâu là chưa tới đỉnh toàn phần hay là còn tăng nữa đúng không ạ Vâng, à, vâng. lưu ý tóm lại là nhưng mà nhưng mà tốt nhất là nếu mà còn góp thì cash ra cho nó an tâm ok uh, Farouk we just say talking a bit a bit about the, the market because uh, we, we know that the market can go very fast and uh, maybe they can dump very very fast also so we should protect the, by uh, uh, collect the money in the box so save uh, our profit and say some 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 experience about uh, how to manage fund to the people so uh, But uh, Peter Thien said that the market still can go uh, go up in the near future uh, based on the, the person uh, you do research. So any information uh, let you feel that the market is still going up? Something about like uh, the fund coming or anything? Xin lỗi. Okay. So the whole we've been observing the whole market cycle and we've seen how Bitcoin decides most of the movements and how Ethereum is the follower, second mover, mover and how the whole market depends somehow on these two big projects. Uh, at the moment, Ethereum is reaching new all-time highs. Uh, Bitcoin has done very, very well uh, recently and it's somehow cooling down and uh, consolidating around uh, the uh, mid 50k range and if you look at all the analytics uh, on on chain analytics you see that uh, still big back holders still big whales and investors uh, are holding they're not moving their funds to exchange the withdrawing holding they're quite bullish long term so in general i think market cycle is still up a uh, short correction was always expected we wanted all correction it's healthy but in general it's still a uh, uptrend uh, when you talk about nft uh, trend in specific i think nft uh, trend had this run its own run just like defi did in uh, august early uh, august late july yeah so uh, nft is doing its run But this is just the beginning. It was just the first time NFTs had their chance to shine. But this is not over yet. Uh, new things are coming to solve some NFT bottlenecks, such as scaling. Uh, and in summer, it's going to be a very, very interesting uh, period to observe. Okay. Uh, mình có hỏi thăm Farouk là uh, Thiện cũng đã chia sẻ một chút tí, tí xíu góc nhìn của Thiện về cái cách là OK bảo tàng vốn tâm lý nó, nó yên ổn hơn. Thì uh, Farouk thì có chia sẻ mình hỏi thăm là ở góc độ một người research nghiên cứu như, như Farouk thì thông tin thị trường có có thông có nguồn nào gọi là là cho biết là thì giờ cuối năm thị trường nó sao không? Thì Farouk nói mình là dựa trên những cái cái phân tích cá nhân về uh, giá của Bit với E đúng không? Bit E cũng đã 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 item ETH uh, hai ba lần rồi, đó là vượt giá đỉnh rất là nhiều lần và và Bit cũng đã có cái ngưỡng của nó cũng phá và đặc biệt sự cho on chain nghĩa là cái nhu cầu nhà đầu tư người ta giữ nhiều hơn là người ta bán có là cái nhu cầu bán đang gần như vẫn chưa có thành ra là khuynh hướng chung thị trường vẫn đang là là up trend à, nhưng bên cạnh đó có trend nhỏ trong trend lớn đó là NFT thì mọi người thấy là nó sẽ giống như đẹp phi năm ngoái à, từ tháng 8 năm ngoái thì bây giờ là là đây bây giờ mới là lúc mà NFT thực sự nó, nó đẩy mạnh giống như là mặc dù là đẹp phi nó từ tháng 11 2019 tới tháng 3 nó chớm lại mà từ tháng 8 năm ngoái nó mới đẩy tới gần này thì cũng tương tự như vậy NFT thì bây giờ mới là lúc mà NFT được đẩy được không à, cái trend ngắn hạn thì sẽ rất là mạnh cho NFT ha Uh, I should also note, uh, may I also add, so also, uh, so there is market cycle and there are trends and market cycles are bigger, trends, they go up, then fade down, go up. Now we saw NFT trend, uh, so trends used uh, tend to go up and down, but if you look at a little bit longer term, 
not only short term, a couple of months, half year, a little bit longer term, you can see that NFT market has been actually growing over time. And now we reach the point where products are ready. Use cases are ready. They, they're they not just on paper, they are ready. And there is interest. There's not just, oh, I like it. I want, there's real money who's interested in investing, interested in developing this industry. So if you look at even longer term, I think it's still very, very bullish. NFT. À, à, mình nghĩ cái khái niệm này của Farouk rất là hay mà mình nghĩ mọi người nên lưu ý đó chính là à, chúng ta thường nói về trend thì trend nó sẽ có lên nó xuống à, nhưng mà khi mà cái trend nó vẫn nằm trong một cái circle một cái dòng chảy của của mặt thị trường á à, nhưng mà khi mà cái trend nó có lên xuống thì sẽ tới một lúc nào đó thì à, những cái th- cái trend nó sẽ khi mà những cái sản phẩm những cái product nó thành hình được cái nền nó tốt rồi thì cái trend nó có lên xuống thì nó, khi mà nó chạm cái 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 base tốt á thì tất cả nó sẽ cùng bơm mình được mà À, nó sẽ hai cái một là trend hay là cái circle market là hai cái gì nó khác nhau hoàn toàn cái trend lên xuống được nhưng mà nó nằm trong một chuỗi tăng trưởng trưởng nóng cùng với nhau ha ok à, thì ơi anh muốn hỏi thăm về thị cách để mà à, tại vì bây giờ tới cuối năm là còn tới 8 tháng đi à, thì à. cái cách tiếp cận thị trường từ giới cuối năm như thế nào là phù hợp à, khi nào nên thoái vốn nên mua à, tại vì mình anh thấy là mọi người hay hay bàn với nhau là là à, giao dịch bằng dòng tiền á, lúc thì người ta mua sang uh, coi top, lúc thì mua sang low cap, lúc thì coi rác, lúc thì biết e, thì có thể giúp anh là thông qua buổi chia sẻ này gọi là chia sẻ các kinh nghiệm gọi là đầu tư theo dòng tiền uh, và đặc biệt là dự từ bây giờ cuối năm mình sẽ đi theo hướng nào thì ổn ổn hơn thiệt. Ok, thì là uh, chia sẻ các anh chị theo hướng cá nhân thôi nhé. Uh, trong thị trường crypto này á, thì uh, giống như hồi nãy uh, bạn ấy chia sẻ thì là chúng ta đều gọi là trong uptrend á, thì có những cái thời điểm nó lên lên xuống xuống nó giống như sóng sim cốt vậy thì có những đoạn lên và xuống phải xuống nó mới lên được cao đúng không bitcoin cũng phải tất cả đồng coin nó cũng thế mà nhìn trong một góc nhìn đơn giản này tất cả người chơi chúng ta là người nhà đầu tư thì chúng ta đang nương theo cái dòng chảy tăng trưởng đấy để mà lợi nhuận cao thì còn còn những người mà làm giá hoặc là market maker hay là những người mà đầu tư vào dự án thì người ta đang làm cuộc chơi để làm sao để hút tiền từ những người bên ngoài đổ tiền vào để người ta kiếm tiền vậy cái thứ dòng tiền chảy về đâu thì ở đấy sẽ tăng giá Uh, NFT thì cũng là chỉ là một cái trend trong đấy thôi, có rất là nhiều trend như coi cỏ, trend đốc coi vừa rồi này, hay là trước đó là một số cái trend liên quan đến các cái dạng IDO đúng không? Cái Lopat, rất là nhiều dạng, rất là nhiều dạng trong đấy thì chúng ta phải tập trung à, xem là hiện tại đang bơm cái dòng nào và tập trung vào dòng đấy mà mà đẩy. Thì đó là cách nắm bắt theo trend. À, những anh chị mà đang xem, à, xem dung ở đây đa phần thì những người rảnh công nghệ, còn những người mà công nghệ kém thì khả năng đã ngủ rồi. <cười> thì à, các anh chị sẽ check rất là nhiều thông tin, nguồn thông tin đa phần các anh chị sẽ nắm được trend sớm hơn những người khác. Thì chúng ta sẽ vào ngay như những con ví dụ như là à, vừa rồi đây một số con nó tăng trưởng, đó. chúng ta sẽ phân tích là à, ví dụ như top coin vừa tăng thì mình sẽ để ý những con nào chưa tăng thì mình sẽ vào con đấy. Hoặc là mình sẽ đọc một số thông tin tốt à, về thị trường thì mình sẽ mua trước để, để khi nó bay lên vì cả những những cái thông tin mà hiện tại chúng ta đang nói chuyện với nhau có thể rất là nhiều người ta chưa biết và người ta chưa đọc cho nên là thông tin nó cũng chạy theo cái dòng chảy này là có người biết trước thì sau đây lan tỏa ra những người biết sau thì ở trong cái câu chuyện về khi thâm lan tỏa thì những người vào sau sẽ là những người mà sẽ mua về mua giá cao hơn à, nên chúng ta ở trong cái thị trường này hãy tập trung vào thông tin để anh chỉ nắm được cái trend tốt nhất sớm nhất thì vào tiền sẽ lời những người cao nhất à, còn à, từ giờ hay gọi nhỉ À, từ giờ đến cuối năm, từ giờ đến cuối năm thì thiện nhìn góc độ đơn giản thế này này, chúng ta phải nhìn nhận được là có khẳng định thị trường còn tăng tiếp hay không? thì thiện cảm thấy hiện tại đang nguồn tiền đang đổ về thị trường blockchain nó khá là lớn, lớn là vì như này hiện tại là covid 19 dịch toàn bộ toàn cầu chúng ta đều bị khủng hoảng, khủng hoảng tài chính rất là nghiêm trọng vì rất là nhiều công ty và doanh nghiệp bị phá sản nhưng mà người ta không công bố và không cho một quốc gia nào đăng cái tin đấy lên cả, đơn giản là người ta đang che giấu điều đấy để tránh cái khủng hoảng này nó bùng nổ ra, à, cho nên À, nó giống như cái một cơn bệnh đang bị ủ bệnh vậy à, tiền thì hiện tại đang bị thu về và người ta đang đang đẩy tiền ra vừa cứu trợ và nó đổ về những cái thứ gì có thể kiếm tiền nhanh nhất đó là đầu tiên là chứng khoán nó đẩy chứng khoán dù đang rất ảo à, rồi thì từ những nguồn tiền này nó có đẩy về bất động sản và đẩy về những cái thứ như vàng forex đúng không và đẩy cuối cùng nó vào liên quan đến blockchain và blockchain nó là một giống như cái một ngôi sao mới hay là một cái con kỳ lân mới nó vọt lên thì dẫn tới là các nhà đầu tư đang dồn tiền vào dẫn tới rằng là thiện nghĩ rằng là thị trường blockchain còn tăng mạnh từ đến cuối năm à, cho đến khi nào mà ổn định những cái chuyện dịch thì khi mà nó lộ ra cái thông tin là khủng hoảng tài chính thì khi này nó sẽ vỡ toàn bộ luôn chứ không phải chỉ mối đơn giản là thị trường blockchain đâu à, nó giống như một con chủ như cái việc là chúng ta đang chạy rất là nhanh đua với một cái với một cuộc đua mà xem ai sẽ là tuần trước và lời lợi nhuận cao nhất à, 
nếu đứng một góc độ là một cái người làm giá hay là một cái người mà tài phiệt lớn thì hiện tại người ta sẽ cố gắng để người ta đẩy thị trường bùng nổ hơn vì không không phải là toàn bộ thị trường thế giới đều đang để ý thì lúc trên đâu mà rất là nhiều cái cái nhà đầu tư ở bên ngoài kia người ta chưa đổ tiền vào chưa hề đổ luôn người ta còn chưa biết của lúc trên là gì người ta còn chưa nghiên cứu là gì rất là nhiều người ta uh, vẫn còn đang chần chừ và sợ hãi thì đến khi những người đó vào thì khi đó là chúng ta nên cắt ao ra thì uh, À, từ giờ cuối năm các anh chị nếu như muốn an toàn về tài chính của mình ấy, thì hãy dành phần lớn tài sản ô vào những top coi và những cái con đầu trên hoặc là những con liên quan đến nền tảng nhá, nền tảng còn phần còn lại thì chúng ta đánh mạo hiểm chẳng hạn như đánh trên NFT chẳng hạn hay là đánh trên những top coi chẳng hạn hoặc là chơi tất cả những thứ chúng ta có thể chơi được thì hãy dành phần tiền là để chơi mạo hiểm một phần tiền chơi an toàn thì à, biết đâu đấy thì khi mà bitcoin tăng lên nhiều lần nữa thì chúng ta sẽ có một cái quả ngọt từ vài vài tỷ hay vài chục tỷ nó lên nhiều hơn nhiều hơn nữa thì đó là một cái cơ hội mà thiện nghĩ rằng bất cứ ai đang xem zoom ở đây nếu kiên trì về cái thị trường này và tin tưởng vào thị trường này thì chúng ta đều sẽ đến giàu có trong một năm hai năm nữa. Ok. Uh, and uh, I think the the last question and uh, also the, the most important question for Farut. Ok. Because because uh, almost late so the people they they looking for for some some. Uh, some uh, potential project can you share with us some potential project nft in hand you research you can uh, show the website and, let, and share a bit about that okay oh yeah talking about hidden gems okay <laughs> yeah perfect all right uh i'm glad you asked uh, we've been eyeing a few projects which uh, i may share with you um let's see so one of the exciting projects to keep in your radar and follow up would be, let me share maybe my screen very quickly. Okay, bam. So one of the projects would be, maybe you've heard about uh, Opolis. They're building decentralized finance to the mu music industry. And the good thing about it is it's copyright backed NFTs. They have very interesting business model. Uh, here you go. So you mint and sell your lucrative music copyright NFTs, create your brand new revenue stream for, for your own uh, NFTs. This is mostly for artists and they will have NFT exchange. They have legit team, which I mentioned, you always have to look at the team and they have legit advisors as well. So this is one I'm really excited about. Do you want any more? Oh, there's one more. Uh, let me share this one as well. So there is another project that we've been eyeing, a wider world. Yeah, this is a very exciting project as well. They're building decentralized NFT market and bringing artists as well. This also, this also already has a, an app, uh, which is great when they have a product, they have, a, they have all the, artists already using this uh, NFT marketplace. So it's another one to keep an eye on. And the one I'm most excited about, which will solve a lot of NFT bottlenecks is Immutable. And they are solving one of the biggest challenges of this year. This is scalability. Uh, if you've minted NFT, you probably know what it means. And Immutable X is solving the scalability issues, especially when it comes to games. Uh, they have very, very good uh, list of backers. They've been in the space for a couple of years already, uh, zero gas fees. And many NFT projects I already follow, they have been waiting for Immutable X to launch as well. So keep an eye on those three projects, Opolis, Wider World, and immutable X. I'm very excited. I've been following them for some time. Yeah. Okay. Uh, vậy là uh, món quà gọi là uh, gọi như là mọi người mình nghĩ chờ chờ đợi nhất đúng không thiện ha? Uh, sau đúng là mấy ông có nói nhăn nói cụ đúng là là cho kèo. Thì hôm nay mà nói lại là 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 buổi chia sẻ này là buổi chia sẻ thông tin đơn thuần. Anh em chia sẻ thông tin giao lưu với nhau uh, để mọi người có một cái nhìn hơn về NFT và market. Uh, còn những cái kèo này là thông tin mà research mà mình thấy ok chứ không phải là khuyên đầu tư ha. À, ừ. tránh, tránh có những cái lời khuyên để mà gọi là sau này kêu tại vì nghe nghe anh Minh anh Thiện với Farouk thành ra là quyết định là mệt lắm. Ok vậy thì bây giờ là cũng cũng uh, hơi muộn rồi. À, mình biết là sẽ rất là nhiều anh chị em sẽ còn nhiều câu hỏi khác nữa cho cho Farouk và Thiện. À, thì mọi người có thể là comment trên group cộng đồng à, hoặc là, là bằng cái đó mà mình sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất có thể. 
À, thì bây giờ thì uh, thiện chắc là trước khi kết thúc thì uh, thiện có muốn nói đôi lời gì với với anh em và những người quan tâm tới NFT với market với việc mà mà thị trường vẫn còn hưng phấn trong thời gian tới ngoài việc là dặn dò mọi người thì uh, tối nay uh, thì thiện muốn nhắn nhủ với cộng đồng. Ok cảm ơn chị. À, thật ra thì cũng đang muốn tính trả lời một số câu hỏi của anh chị này tôi đọc ở đây một số bạn hỏi con này con kia ừ. và hỏi rằng là nên chơi như thế nào thì uh, thật ra các anh chị hãy nhìn một góc độ đơn giản này này thiện chia sẻ đơn giản này chúng ta hay nhìn vào cái công nghệ hay nhìn vào cái gì đấy thì nó cũng chân giản là bản chất của câu chuyện về crypto nó là bản chất về câu chuyện tài chính à, việc người ta xây dựng một cái dự án thứ nhất là nó phục vụ cộng đồng và nó mang lại giá trị và thứ hai là cái cuộc chơi làm giá mà khi mà đưa đưa những con gà vào đấy rồi thì người ta làm gì làm thiệt đúng không ạ nên là ở trong bất cứ một cái thị trường nào ngay cả bất động sản ngay ở trong chứng khoán và forex thì có một thời điểm đỉnh cao nó sẽ điều chỉnh xuống và tụt à, chẳng qua chúng ta sẽ biết là thời điểm nào đỉnh thế nào thời điểm nào để ao thôi À, thì chúng ta luôn luôn phải đặt ở trong tình trạng là khi mà lời không nên quá hưng phấn và luôn đặt spot để tránh cái trường hợp giật trong đêm mà tụt đao xuống thì cái cách mà nó bơm giá thì lúc nào nó sẽ cũng chậm hơn so với tụt tụt chỉ trong vòng một đêm có thể chia hai chia ba còn à, tăng tất nhiên phải cờ và trần cần khoảng ba bốn ngày hoặc năm ngày hoặc là một tháng mới lên được x hai ba x bốn đúng không ạ à, cho nên ở trong cái thị trường crypto này thị trường còn mới còn ngon còn hot thì chơi ở trong top coi chúng ta có thể an toàn trong thời nên là an toàn hơn so với việc là chơi những cái đầu coi cỏ có nhỏ à, nên là hãy tập trung và hãy để thông tin của nó và nên luôn luôn đặt sub plot dương để tránh cái trường hợp là chúng ta sẽ bị lỗ trong đêm ha còn à, xu hướng sắp tới thì mình nghĩ rằng là có rất là nhiều đồng coi có thể đầu tư và tăng lợi nhuận trong đấy thì mình để ý cái trend sắp tới hot khá là hot à, ngoài cái trend NFT ra thì cái trend của Solana cũng rất là rất là hot thì các bạn sau cái BSC hay cô thì sẽ là Solana hiện tại Solana sắp rửa ra một số công ty cực kỳ tốt các bạn có thể đầu tư những cái con thuộc dạng của Solana đồng dạng ví dụ như là một con như ngay ở Solana luôn này SRM này hay Ray này à, hay là một số con như OC chẳng hạn để là những con mà có thể tăng trưởng ngắn trong vòng một vài tuần tới ít nhất cũng là sẽ chai hoặc là một nửa 50% thì đó là cái cách mà mình nhìn nhận thị trường nó khá là nhiều và nhiều hay cái hay trong đấy chúng ta tập trung dồn tiền vào à, đầu tư mà À, nốt tiện đây thì có, có thể là có một số anh chị chưa theo dõi like và dung của mình bao giờ thì uh, trong các buổi like của mình ở trên Facebook cá nhân của mình á thì uh, mình có chia sẻ rằng là để để mà tăng cái tài sản một cách nhanh nhất thì các anh chị nên tập trung vào những ví dụ như tăng an toàn nhá, thì tập trung vào top coi còn nếu tăng mạo hiểm thì chúng ta sẽ đánh vào những cái đầu sit coi và đầu coi nhỏ à, nên đánh hoàn toàn từ à, dưới 5 đồng thôi dưới 5 đồng hoặc đến những bạn chơi trên một hai ba đồng thôi thì sẽ tăng tài sản nhanh nhất thì mình thấy đặc điểm của người Việt Nam mà con nào cũng có mặt thì con nào có mặt cho nên là lợi nhuận không cao à, có một số bạn có thể ôm với thật con nghe nhỉ anh nghe không ạ nghe 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 à, sợ mic cái vấn đề là một số bạn ôm với tận gồng vài ba chục con và các bạn ôm cả trăm con nghĩa là con nào có mặt cho nên là khi con để x hai x ba cho tài sản của bạn chỉ tăng khoảng tầm một phần trăm nghĩa là không phải năm phần trăm thôi thì con nếu bạn ôm quá ít cho nên là ở trong cái việc đầu tư á, không phải chỉ đơn giản chúng ta đầu tư cái con đấy là ít đâu mà cái việc chúng ta quản lý tài sản cũng rất là quan trọng à, nếu các bạn đang có khoảng tầm một trăm nghìn đô hay là À, ít hơn hoặc là nhiều hơn thì các bạn phải phân bổ làm sao để cho cái tối đa hóa lợi nhuận chứ không phải con nào bạn cũng giải con nào cũng giải là có khi bạn chả có gì đâu vì mình thấy rất là nhiều bạn ở trong cái team trước ở Việt Nam à, tham gia chung với nhóm Will bên mình đi đều tham gia khoảng tầm 100 200 nghìn đô có một số bạn x5 tài sản và một số bạn mới chỉ tăng 30 trăm thôi không phải là kéo bên mình không tốt mà là vì người ta giải nhiều con quá đúng không ạ nên hãy tập trung nhá tập trung đánh từng trend một và ô đi tăng xong có thể bạn sẽ chơi sang đây là một cái cách nữa là có thể là chốt gốc đi chuyển cái gốc đấy mua cái con tốt hơn đấy, kiểu như vậy là cái con kia mình sẽ hâu vô cực <cười> đó là một cách hoặc là mình sẽ ôn in vào cái cái đồng coi mình cảm thấy rằng là hiệu quả nhất và đi lâu dài nhất ôn in nó luôn cho nó nhanh <cười> ok cảm ơn thầy ha uh, he I just asking uh, thầy share some something with the people tonight he share some experience for the for the how to invest uh, more profit okay So how about you? Uh, before we leave, because we, we know the people they have a lot of questions, so we answer later in the chatting or, or in the group. So uh, you have something to share and to say with the people tonight? One yeah, uh, I would like to sum up so that people uh, that would be the takeaway from this event uh, okay. is for me. So first, NFT market has a lot of potential because there is a lot of things being developed, a lot of funding coming. So long term, NFTs will stay. They are here to stay. Many projects will fail, just like in any space, because experimental stage now, but in long-term, NFTs are going to stay. Short-term, NFT market, NFTs are trending, but trends uh, tend to go up, down, pull down. In general, NFT trend is not over yet. Maybe some other trends are coming, 
but NFT trend will still be here for some time. Third, when the, something is trending and there's so much hype and it's hot, be aware of scams. Be aware before you get into any project, do your research, mm-hmm. follow all the steps we just mentioned. Your research don't form a... <laughs> So yeah, uh, it's better to keep that in mind. And fourth, good luck. <cười> ok, thank you Farouk. À, Farouk đã có lời uh, tổng hợp lại uh, cái nội dung hôm nay đó chính là nãy có trước tiên là uh, khi mà mọi người uh, giống như là chúng ta hiểu được thật sự hiểu về NFT thì mình biết là nó sẽ có một cái vị trí rất là vững vàng uh, trong cái lĩnh vực công nghệ với blockchain về lâu dài, uh, long đường đường dài ha. Uh, thành ra để mọi người yên tâm chúng ta đang chọn đúng cái lĩnh vực để chọn để để đầu tư rồi nhưng mà trong ngắn hạn cái thứ hai là trong ngắn hạn thì nó là cái trend nó sẽ có lớp lớp xuống và đôi khi nó sẽ bị cái trend khác ảnh hưởng nhưng mà đó là ngắn hạn giống như người ta kêu là là mình phải chấp nhận thua một vài trận trận chiến để có một cái cái uh, một vài trận đánh để có một một cái cái trận chiến thắng ấy. thì tương tự như vậy đôi khi là cái trend nó sẽ vậy bị những cái lần nó bị up down bởi trên khác nó lớn qua nhưng mà khi mà chúng ta biết là đường dài nó vẫn ok thì chúng ta cứ thoải mái với với NFT ha và cái số 3 mà phố chia sẻ là uh, beware cái là hãy cẩn trọng Tại vì khi mà mọi thứ đang hưng phấn thì rất là dễ dàng cho những cái dáng scam, những dáng không chất lượng họ đi vào. Thì đừng để mình mất tiền với bởi vì sự gọi là nóng vội của mình. Và cái thứ tư đó chính là good luck là may mắn. Ok ha, là chúc à, mọi người sẽ có một cái sự may mắn với lý vật đầu tư này. Ok, à, thì đó là những cái trao đổi rất là cơ bản à, của buổi tối hôm nay. À, thật ra là là mình biết là bây giờ để trả lời câu hỏi trên cái này chắc là ngày mai cũng hết. Đúng không? Thì mọi người biết mình là cứ comment trên các cộng đồng cả cả Zvet hoặc là xe Việt Nam thì thì hai bên đều sẽ sẵn lòng trả lời cho mọi người thôi. À, thì mình cũng à. chỉ muốn tổng hợp lại là thank you thiện à, bởi vì đã dành thời gian cho anh với buổi tối ngày hôm nay. Thank, thank you. Tốt, uh, thank you very much. Và, thank và you. Hy vọng là buổi tối nay giúp mọi người có cái nhìn trực quan và hiểu hơn về NFT à, để mà à, khi mà chúng ta kiến thức của chúng ta tăng thì đầu tư nó cũng thoải mái thuận tiện hơn và nhớ là thiện nói là à, hãy giữ những phần cho mình để đảm bảo là chúng ta sẽ 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 có thắng lợi sau khi thị trường up và down ha. À, xin cảm ơn và... uh, mọi người rất nhiều thank you và chúc mọi ok cho người lời cảm ơn uh, các anh chị đi à ok vâng chắc hẳn người lời cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi cái buổi ngày hôm nay uh, đã dành thời gian yêu quý uh, gbet cũng như chúc ở việt nam những anh chị nào muốn uh, liên kết cũng như là tìm hiểu thông tin thì có thể là ở trong uh, group của chúc ở việt nam có thể rơi vào đấy hoặc là facebook cá nhân của thiện vào tên hoàng minh thiện để có thể theo dõi thông tin của bên mình nhé uh, còn uh, cái các anh chị em sắp tới thì hy vọng rằng là À, GFS cũng như là chúc các Việt Nam sẽ chia sẻ nhiều thông tin bổ ích cho các anh chị sắp theo dõi và đầu tư. À, chúc các anh chị là trong năm nay sẽ nhân 10 100 là 1 ngàn làm tài khoản. <cười> à, để mọi người đều thắng lợi nha. Rồi, mọi người nhớ thêm ba từ khóa là Optobus, uh, Immutable X and uh, Wilder Wolf. Uh, Wilder, đó là những từ khóa mà chúng ta đang quan tâm sau buổi tối hôm nay. À, nó có thể uh, tóm lại là được research rồi. Nhưng mà làm sao mua được nó thì cần phải rất nhiều công sức ha. À, xin cảm ơn rất là nhiều anh chị em đã được một ngàn người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay cả gần 2 tiếng đồng hồ hy vọng là là buổi tối này đã có cung cấp những thông tin hữu ích cho mọi người mà rất là mong tiếp tục được tương tác mọi người trên group uh, telegram thank you and goodbye hẹn gặp lại thank you bye bye, bye, bye. <cười> cảm ơn cảm ơn cảm ơn